si chemistry mo ito yung bagay niya. Ako mas ako na lagi sa di pa. Maski pas ba yun? Ano yung BSC Sokyo? Allah, thanks Allah. Ani, kami ki YouTube mapa ni live boy ra, ro, tipe nro. YouTube mapa. Ano, YouTube mapa live boy ni kita mall mila na, pati record ka aldi mila ito sir. Allah, apa sih mau start? Garam, kiki garam. Si Ganesh kau dah unsur. Start garam, start garam dah. Allah. Dah istimewa ni, uta kura. Azur. Amle ke, ana to new course ere, raba apple pas suni, jadi tu line apa ni pas hari old course ko koi sana solve garun, paling cakin ay amle, nomor dini cakin ay. Tu nomor ni apa ni? Nai, na, abo asno rikse, ligno mila na, kini apa ni? Kau unsur tiu ko niom unsur kisah benda, hehe niom kisah benda ni Malaysia, abo Malaysia alih semua new course, mana garra su old course garra sih na, na. अब ओल्ड कोस गौरे बने जिके उनसारे बंदा हैरी जैसे सुने को बार मार बंदे से मेले टेस्टे प्रोफेसर और वास वाले टेस्टे कॉपी चेक गाने मान जे पारे बने तो पहले यदि ओल्ड कोस को पार रेगुलर स्टूडेंट होने सारे ओल्ड कोस के गौरे कुछ आवाने जे टेस्ट माचे चेक इन आवाने यूनी सिचुएशन होने सके ते � अब तो नियो नियो मर जाए कैसा बने रूल से कैसा माले तो अल्था बने ना तो जाए ना सौ किस्म में ओल्ड कोर्स थी नगरी का नाम नहीं जस्ट लाइन ही सुन बाय नहीं तेरी बार नून सा अब तो रूल तक कैसा अल्था बने माले बने तेरी नहीं हो करा गया ना इधर ला और कैसा सर मालिक फर्स्ट ईयर मार्किंग सर मालिक फर्स्ट ईय हम लोग जी मोहिली जी अब यो नहीं करने वाले जी अली मिल देना दस तलाक से माला जाए ना हम लोग हम लोग साथ ही अली को नहीं अब न्यू कोस्टे कर रहे हैं और तो सॉलिक सॉजिले सानी तेरा बनी करे रहा पास से उनसे बाय है ना तो रहते ही सारे वाले वाकई रहते हैं अब कोई बेला है ना अब प्रोफेसर अली ला अब जय आमी स्टार्ट गरम हुआ है ना मालिक यो मेड दे अब आई फर्स्ट मार इनऑर्गेनिक वाले गरने वाले रहा हमले कुरा बोली सीखियो तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट मार अलिका उल्लेखित है ला हमले की पढ़ने पर से फर्स्ट मार रिफाइनिंग रिफाइनिंग में पढ़ने वाले को की की हो बंदा हिर मेले बनी सके ये कुरा रूस अभी बनी सके की कुरा हो अब रिवीजन वाले की हो री अने फिर रिवीजन करने कुरा है अब यहाँ नेरी मेले को ने वाने को वाने को क्यों बंदा है और इने ये ग्रुप मानी कुरा बात है क्यों बंदा हिर सोल्वेंट एक्सट्रैक्शन सोल्वेंट एक्सट्रैक्शन में म ला ये वाला कुने याने री बिकॉर्ड सा तेज माजी किसा मिक्सर आले सा नहीं अब यो बिकॉर्ड को मिक्सर माचे यहाँ किसा हमरो मिक्सर सा अब यो मिक्सर माचे दो तीन वाला कंपोनेंट और सा अब त्यो कंपोनेंट और को सोल्युबिलिटी जी डिफरेंस सा बने देखी सही अब याने री हमले ये वाला क्या आलसों बन्ना हेरे सोल्वेंट बन्ने को रखा नहीं आलसों ओके अब यो सोल्वेंट लेके गर्स बने यहाँ बहुत दो इटा मिक्सर कंपोनेंट्स हैं ए रबी सा नहीं अब यो ए सही की उनसा बन्ना हेरी ए दी सोल्युबल सा ए लेके कर सो बोन बनो सो यानी री और की प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सो बी तो सॉल्वेंट सॉल्युबल सही ना वनी बच्चे अब यानी री की फॉर्म की ए से बनने वाले तो ना हेरी यानी री दो इटा लेयर बनने वाले ठीक सा यो से ए प्लस सॉल्वेंट को लेयर हो अब यो से की को लेयर हो लाई हो बी को मात्र लेयर हो वनी बसे यहाँ ने और को अब जे आम्रों सेपरेशन टेक्निक करो मिला है रहता है यो सेपरेट करना सब क्यों ओ यो प्रोसेस आम्रों सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हो ऐ तो अन्य हमले यो ऐरी सब क्यों करा हो ठीक सा अब यहाँ ने और को करा है रोमाई और को आम्रों वाली को क्यों होता है ना हेरी मोंस प्रोसेस ये तो पहले थ्योरी पढ़ी शक्न जोन रिफाइनिंग को बंद है जेठा मेले फर्स्ट जोन रिफाइनिंग में हमले क्रिस्टलाइन इम्पीरिटी छह ये दी बने देखी जाए कुने बनी मेटल में की जाने जोन रिफाइनिंग जोन बने क्यों जस्ट ये नेपाल को नक्शा में 
के छ भन्दा खेरि यहाँ नि त एउटा जो डिफरेन्ट जोनहरु छ हो त्यो जोन छुट्याएर चाहिँ के गर्ने भन्दा खेरि रिफाइनिङ गर्ने त्यसलाई चाहिँ रिफाइनिङ फेरि पनि फाइन बनाउने प्रोसेस हो नि त भनेपछि त्यहाँ नि एउटा के हुन्छ आइरन को एउटा रड अथवा के हुन्छ हैन त्यहाँ नि हामीले रड भनौ न त्यो चाहिँ मुभेबल हुन्छ अब त्यसले चाहिँ के गर्छ इम्प्युरिटिज हरुलाई चाहिँ मेल्ट गराउँछ अनि इम्प्युरिटिज हरुलाई मेल्ट गराउँछ र त्यो चाहिँ मुभेबल यो यो हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्ने छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ मुभ हुन्छ अनि त्यहाँ नि यदि क्रिस्टलाइन इम्प्युरिटी छ भने तिनीहरुलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्ने काम गर्छ हो त्यो मेन प्रिन्सिपल बुझेर जाने फिगर बनाउने सर्ट क्वेशन मात्रै आउने यो रिफाइनिङ बाट हैन यति कुराहरु हामीले बुझ्नु पर्यो कुराकानी बुझिरहनु भएको छ कि छैन मेरो भन्नु त ल अब हाम्रो ल ल ल भनौ है अलिकति एक्टिभ हुनु पर्यो भोलि एक्जाम आइसक्यो अ बुझ्यो बुझ्यो पुरै एक्सप्लेन नगर्नु के ठप टपिक टपिक मात्रै भन्ने छोड्नु अब ए ल तपाईहरु आफै पढ्ने हो यस्तो राम्रो भयो बु ल ल ल ल हैन भन्नु भन्नु हैन बिस भन्नु त थ्योरी त थ्योरी अ ल ल ल ल ल धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो है त अलगै मेरो एक्सप्लेन आइहाल्छ के ल अब यहाँ नि हाम्रो आयोन एक्सचेन्ज क्रोमेटोग्राफी छ है त अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको आयोन एक्सचेन्ज के गर्ने हो आयोनलाई एक्सचेन्ज गर्ने हो अब यहाँ नि आयोन भन्ने बित्तिकै यहाँ दुईटा कुरा बुझ्नु पर्छ तपाईहरुले के के बुझ्नु पर्ने हो भन्दाखेरि आयोन क्याटायोन र एनायोन बुझ्ने क्याटायोन एनायोन भनेको के हो नेगेटिभली चार्ज क्याटायोन भने के हो पोजिटिभली चार्ज अब क्याटायोन लाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्छ भने त्यसलाई के भन्ने क्याटायोन एक्सचेन्ज क्रोमेटोग्राफी अब क्याटायोन के ले एक्सचेन्ज गर्छ एक्सचेन्ज गर्ने मिडियम नै चाहिँ नि त त्यसलाई हामीले के भन्ने रेजिन भन्ने अब क्याटायोन एक्सचेन्ज गर्नेलाई के भन्ने क्याटायोन एक्सचेन्ज रेजिन भन्ने एनायोन एक्सचेन्ज गर्नेलाई एनायोन एक्सचेन्ज रेजिन भन्ने अब यसको म एउटा फिगर बनाउँछु फर्स्टमा है त ल के पनि गाह्रो छैन है अब यो मैले ब्युरेट ब्युरेट भन्दा नि ग्लास चाहिँ फ्लेक्स चाहिँ राम्रो बनाउनु आउँदैन मलाई हैन राम्रो मैले बनाए हैन अब यहाँ नि के हुन्छ भने यहाँ नि हाम्रो रेजिनहरु राखेको हुन्छ ठीक छ अब के हामीलाई एक्सचेन्ज गर्नु छ के हो हाम्रो मोटो क्याटायोन एक्सचेन्ज ले के गर्न सक्छ भने के गर्ने क्यापसिटी हुन्छ भने एस प्लस लाई एक्सचेन्ज गर्ने क्यापसिटी हुन्छ क्याटायोन एक्सचेन्ज को एनायोन एक्सचेन्ज को के गर्ने क्यापसिटी हुन्छ ओ एच माइनस लाई एक्सचेन्ज गर्ने क्यापसिटी हुन्छ अब हेरौ अब यहाँ नि रेजिन राखेको हुन्छ हामीले यहाँ माथिबाट त के गर्छौ यहाँ माथिबाट त हामीले अ के हुन्छ हाम्रो सो जुन छुट्याउनु पर्ने हो त्यसलाई राख्छौ नि त अब यहाँ राखिसकेपछि जुन चाहिँ एनआई जुन जसको चाहिँ चार्ज के छ भने चार्जको कुरा गर्ने यहाँ चार्ज ठुलो छ र साइज ठुलो छ भने तिनीहरु के हुने भयो धेरै छिटो इल्युट हुन्छ कि ढिला इल्युट हुन्छ भनेर हेर्ने हो के छिटो इल्युट हुन्छ कस्तो छिटो इल्युट हुन्छ भने चार्ज सानो हुने र साइज सानो हुने जब भन्दा अब तपाईहरुले जस्तै सानो सानो पल राखेको छ हैन अब त्यहाँनिरबाट खनाइदियो भने ठुलो 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 पार्टिकलहरु पहिला जान्छ कि सानो सानो भन्दा सानो सानो पहिला जान्छ त्यति बुझ्ने हो के चार्जले चार्ज केही कुरा हो यहाँ हैन अब चार्ज एकदमै धेरै चार्ज छ भने अब साइजको कुरा हुन्छ नि हामीले यहाँ हेर्ने चार्जको कुरा हो अब चार्ज एकदमै धेरै छ भने के हुने भयो चार्जले त यसलाई एट्र्याक्ट गर्ने भयो हैन अब एट्र्याक्ट गरिसकेपछि त धेरै चार्ज हुने चाहिँ पछि मात्रै निक्लिने भयो थोरै चार्ज हुने चाहिँ चाँडै निक्लिने भयो हो यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेरी अब डिफरेन्ट उहरुबाट छुट्याउन सक्ने भयो यही हो हाम्रो आयन एक्सचेन्ज क्रोमेटोग्राफी अब क्रोमेटोग्राफी भनेको के हो एउटा टेक्निक हो सेपरेसनको अब यसमा तपाईहरुले लेख्नु पर्ने छुट्याउने नहुने भनेको के हो भन्दाखेरि मोबाइल फेज र स्टेसनरी फेज हो हैन त स्टेसनरी फेज कहिले पनि मुभ हुँदैन मोबाइल फेज के हुन्छ भन्दाखेरि मुभ भइरहन्छ ओके ल यति कुरा हामीले हेर्नु पर्यो मोन्स प्रोसेस भने हाले मैले पार्टिंग प्रोसेस नि भने हाले है त सरी 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 के भयो ल अब हाम्रो अर्को के हेर्नु पर्यो भने हामीले अब यो रिफाइनिङमा हाम्रो यति नै हो है रिफाइनिङ भन्ने हाम्रो जुन यो च्याप्टर छ नि यसमा हाम्रो लगभग यति नै कुराकानी हो अब हामी जम एसएनपी ब्लकमा म तपाईहरुलाई यो पुरै के पनि भन्दिन एसएनपी ब्लकको हल्का हल्का टपिकहरु भन्छु तपाईहरुले ट्याक 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 टिप्ने है ठीक छ नि मैले राम्रै कुरा भनिरहेको छु नि हैन एकदम खै ल ल अब एसएनपी ब्लकमा जाम है त अब हामीले चाहिँ यसको कम्पाउन्डहरु पढ्ने हो कम्पाउन्डहरु र एसएनपी ब्लकको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु पढ्ने हैन अब तपाईहरुले यसमा के हेर्ने भने फर्स्ट अफ अल त तपाईहरुलाई म एउटा कुरा सोचु भनिहाल्ने है आन्सर ल मैले यहाँ नि पिरियडिक टेबल बनाए भने यो तेर्सोलाई मैले के भन्छु भन्नु त तेर्सोल रोलाई मैले के भन्छु कोलमलाई मैले के भन्छु पिरियड पिरियडिक टेबलमा ल खै खै त रोलाई पिरियड अनि के रे कोलमलाई चाहिँ ग्रुप 
यसलाई मैले के भन्छु पिरियड भन्छु ल ठीक छ अब तपाईहरुले यहाँ पढ्ने भनेको के हो नि पिरियडमा आयनाइजेसन यो टिप नै यो के के पढ्ने भनेर आयनाइजेसन एनर्जी एउटा फर्स्टमा आयनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ पिरियडमा र ग्रुपमा दुईटैमा एउटा यो भयो अर्को तपाईहरुले पढ्नु पर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी है आयनाइजेसन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी र यो दुईटै पढ्नु भन्दा पहिला सुरुमा तपाईहरुले एटोमिक रेडियाइ पढ्नु एटोमिक रेडियाइ पढिसकेपछि यो दुईटै बुझिन्छ ओके अनि तपाईहरुले यो टर्म बुझ्नु पर्यो फेरि अब यहाँ नै एउटा के छ यो एस र पी एस पी डी ब्लक पछि पढ्नु पर्छ डी ब्लक लाई नै ए नै हो है अब अर्को हामीले पढ्ने भनेको इलेक्ट्रोन एफिनिटी ल यति तपाईले चार वटा टपिक लाई चाहिँ हेर्नु पर्यो ग्रुपमा जाँदा के हुन्छ पिरियडमा जाँदा के हुन्छ जस्तै म एउटा कुरा भन्छु है एउटा कुरा म एउटा मात्रै भन्दिन्छु जस्तै ग्रुपको केसमा हाम्रो के हुन्छ भने लिथियम सोडियम पोटासियम छ है अब यहाँ हेर्नु लिथियमको मा जम्मा दुईटा सेल छ यो सोडियम को मा तीनटा सेल हुन्छ किनभने सोडियम भनेको 11 मा पर्छ ओके न यसको यदि हामीले केएल एमएन वाला हेर्यो भने 28 अनि 1 हुने हो नि त यसमा त तीनटा भयो सोडियम मा अब लिथियम को के छैन हाइड्रोजन लियो लिथियम 3 मा पर्ने भयो भन्छि 2 र 1 मात्रै भयो नि हैन ए केएल एमएन को हेर्यो भने अथवा एसबीडीएफ को हेर्नु भयो नि तीनटा सेल हुन्छ के यसमा अब हेर्नु त यहाँ एउटा सेल यो सोडियम को हो यो के को लिथियम को भन्छि सोडियम को केसमा के रहेछ एउटा सेल त बढिरा छ एउटा सेल बढिरा छ भनेपछि तपाईहरुको धेरै घर ठुलो छ भने त्यसको रेडियस ठुलो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ भनेपछि घर ठुलो हुने रहेछ ग्रुपमा तलतिर जाँदा खेरि के हुने रहेछ घर ठुलो हुने रहेछ भन्छि त्यसको रेडियस बढ्ने रहेछ जब रेडियस बढ्छ नि रेडियस बढिसकेपछि त्यसले चाहिँ आफूको इलेक्ट्रोन फाल्न खोज्छ भनेपछि तपाईँ हराउने चान्स धेरै हुन्छ ठुलो बङ्गला छ भने त्यहाँ नै हराउने चान्स धेरै हुन्छ बाहिर निक्लिने चान्स धेरै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने तपाईँले भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी भन्ने है अब अर्को भनेको यहाँ नेरी मैले लेखेछु इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भनेको के हो भने जब घर ठुलो हुन्छ नि तब तपाईहरुले तान्न सक्नुहुन्न भनेको धेरै टाढाको मान्छेले तपाईले तान्न सक्नुहुन्छ कि नजिकको बेला भन्दा टाढाको मान्छेलाई तान्न गाह्रो हुन्छ नजिकको बेला तान्न गाह्रो सजिलो हुन्छ भनेपछि घर यदि ठुलो छ भने अथवा एटोमिक रेडियाइ बढिराखेको छ ए आर बढिराखेको छ भने तपाईहरुको इलेक्ट्रो नेगेटिभिटी के हुने भयो त घट्ने भयो त्यो तान्ने क्यापासिटी कम हुने भयो इलेक्ट्रो नेगेटिभिटी भनेको त्यही तान्ने क्यापासिटी हो ओके ल यसरी तपाईहरुले कम्पेयर गरेर गर्ने मैले ग्रुपको एउटा भन्दै है अब हामी कानेरी जाऊ भन्दा अ तपाईहरुको अर्को यहाँ नेरि एकदमै पी ब्लक एलिमेन्टमा इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईहरुको अ इनर्ट पेयर इफेक्ट के त भन्दा खेरि इनर्ट यो हैन है इनर्ट पेयर इफेक्ट ल यसको म दुई चारटा कुरा बोल्छु है यहाँ अब इनर्ट पेयर इफेक्ट भने के हो भने यो चाहिँ जेनेरली पी ब्लक एलिमेन्टको पी ब्लकका एलिमेन्टहरुले चाहिँ बोन्ड बनाउन नखोज्ने जुन क्यापासिटी हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौ इनर्ट पेयर इफेक्ट भन्छौ अब किन भन्छौ भन्दाखेरि पी ब्लकका एलिमेन्टहरुको एटोमिक रेडियाइ एकदमै कम हुन्छ है अब एउटा फ्याक्ट यो एटोमिक रेडियाइ के हुन्छ यो फ्याक्ट सोच्छ है किन इनर्ट पेयर इफेक्ट हुन्छ भनेर एटोमिक रेडियाइ एउटा कुरा कम हुन्छ अर्को कुरा भनेको डेल एच तपाईहरुले फिजिकल केमिस्ट्री पढ्नु भयो होला डेल एच भनेको के हो इन्थाल्पी अब इन्थाल्पी के हुन्छ भने एकदमै कम कुन चाहिँ इन्थाल्पी भन्दा नि यहाँ फर्मेसन इन्थाल्पी अफ फर्मेसन हामीले त्यो डिफरेन्ट स्टेटमा पढ्नु पर्छ नि इन्थाल्पी हो त्यसको इन्थाल्पी अफ के हो त फर्मेसन कम हुन्छ जब इन्थाल्पी अफ फर्मेसन कम हुन्छ यहाँ नेरी डेल एस पनि के हुन्छ त कम हुन्छ यो भनेको के हो इन्ट्रोपी अब इन्ट्रोपी जब कम हुन्छ नि यहाँ तीन चार वटा फ्याक्ट चाहिँ लेख्नै पर्यो है अब इन्ट्रोपी जब कम हुन्छ त्यहाँ नेरी हाम्रो डेल जी जुन हुन्छ त्यो बढ्छ डेल जी भने के भन्दा खेरि फ्री एनर्जी है त ल यति बढ्छ अब इन यो डेल एस कम हुनु डेल एच कम हुनु र डेल जी हुनु भनेको के हो त बोन्ड फर्मेसन को लागि बोन्ड फर्मेसन को लागि के हो के हुने केस हो भने अनफेभरेबल केस हो हो त्यही भएर यो पी ब्लक का एलिमेन्ट हरले के देखाउने रहेछन् भने इनर्ट पेयर इफेक्ट देखाउने रहेछन् भनेर ट्याग लगाएर लेख्ने ल यदि तपाईहरुले नोट गरि सके हो छिटो गर्ने काम गरौ है अब अर्को हाम्रो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इनर्ट पेयर इफेक्ट भयो यो सबै भइसक्यो हाम्रो अब यसमा तपाईहरूले मैले मैले भनिसकेँ है यसमा के पढ्नु पर्ने रे फ्युलेरेन्स पढ्नु फ्युलेरेन्स त्यसमा नि मेन फ्युलेरेन्स कुन हो बक मिनिस्टर सी सिक्सटी ओके अनि अर्को भनेको हाम्रो डाइगोनल रिलेसनसिप 
एकदम भेरी भेरी इंपोर्टेन्ट हाई ये डाइगोनल रिनेसन मैं अस्त तू भिर्स मैं रिग्रेट भैर थे अभी मैं भन्न पाए हाई डाइगोनल रिनेसनशिप के भादा खेल जस्ते ये लिथियम रैग्नेशियम को तब एनामोलस प्रोपर्टी पढ़ु भाषा कि छेन लिथियम को अब मैं अने भे लिथियम को लिथियम कह पढ़ पाई तो फिर मैं लिथियम सोडियम अब यहाँ कि सोडियम पीछे के आँच मैग्नेशियम ये पड़ने यी दुईटा को भादा डाइगोनल रिनेसनशिप ये क्यों भादा खेल मैग्नेशियम को साइज कति ठूल यहाँ सोडियम को एवटा एवं सेल प्लस वन सेल छ ओके भाई के होता लिथियम रैग्नेशियम को क्यारेक्टरिस्टिक्स सेम हो क्या भादा इन को साइज साइज सेम हो एटा कुछ अर्क साइज लगभग सेम हो क्या लिथियम रैग्नेशियम को साइज सेम हो कस्ट अचम हेन तो अंदर इन को चार्ज भी सेम हो अब मैग्नेशियम यो ठूल भर भी चार्ज इन को दुईटा को सेम हो अब इसमें तो मैग्नेशियम को प्लस टू होने हो तो ये कारण इन के दिखा दुईटा को सेम प्रोपर्टी कारण इन डाइगोनल रिनेसनशिप भन्न को कारण तो हाई लि पढ़ने अब यहाँ पढ़् पर्ने क्रिप्ट एंड क्राउन इथर भाई है अब तो तब छोड़ दिन अभी तेज पीछे यहाँ अर्क एनामोली तब को पढ़ू अब यहाँ मेरे भादी एवटा सुरू में तबईई बने बेरिलियम को पढ़ने अथियम रे को पढ़ने मैग्नेशियम को बे एनामोलस एज वेल एज ये दुईटा को पढ़् पर्यो हमें डाइगोनल पढ़् पर्यो लुरा यही तो अब यहाँ धेरे तब एसिड्रेन भी आने सकता अब एसिड्रेन ठा छे के एसिड्रेन को यहाँ अब हम पृथ्वी भो पृथ्वी के गैस एसओ टू सीओ टू हर निस्लि अब यह मत जान रहा हम क्लाउड में भारत वाटरसंग मिल वाटरसंग मिल वाटरसंग सीओ टू मिले के बना एच टू सीओ थ्री बना हो यो हम एक टाइप को एसिड हो अब एसओ टू संग मिलाए हैं कि होता एस टू एसओ फोर बना अब ते हम होता तो फिर लैंड में आँच रेन को फर्म में प्रिशिपिटेड को फर्म में हो अब तेल के बनाने भाई फिर एसिड बनाने भाई तेल हमें एसिड रेन भाई अब तेज को रे के रे हम ऊर तो धेरे तब ने इंपैक्ट धेरे ला हम ये नहीं हो अब अर्क तब पढ़् पड़ने एलुमिनियम को बक्साइड ओर बड़ा बक्साइड ओर के हो एल टू ओ थ्री डट फाइव एच टू हो कि समथिंग एच टू है तब पढ़ू पैला सुरू में हमें के यहाँ दुईटा स्टेप इसको स्टेप एटा सुरू में भादा खेल प्युरिफिकेसन अफ ओर रर्क इलेक्ट्रोलाइसि इलेक्ट्रोलाइसि हो ये दुईटा अब यहाँ हम लिचिंग है प्रोसेसर से तब पढ़् भैस मैं ठाकुर अस पीछे यहाँ हम फिगर भी बनाने पर्व दुईटा इलेक्ट्रोड भग ओके अंतर बड़ा हम कैथोड रनोड को भादा खेल तैंट हम इलेक्ट्रोलाइसि है तो तब हे लो एसएनपी ब्लग ये नहीं हो ओके अब हमें एसएनपी ब्लग ये हो भापनी यहाँ धेरे टपिक पढ़् पर्ने है तर ये नहीं पढ़ा हो रिभाइज भर अब तब मैं एसएनपी ब्लग में एवं के एड कर आइसोलेसन अफ नोबल गैस फ्रम एटमोस्फिर हाई हो ये आइसोलेसन अफ नोबल गैस भाई तब हे एक्चुअली ये पोर हो कि अलग सोरे हाई अवटा सर्ट क्वेश्चन में इंपोर्टेन्स के क्लाथरेट कंपाउंड क्लाथरेट कंपाउंड भाई लि ये हे भाग्स अभी यह नोबल गैसक यूजेस अब आइसोलेसन हे हल्क यूजेस भी हेदि न के क्लाथरेट कंपाउंड भाई हेन हाई योर की पर सो हम पाला में सोरे जो लगे मैं क्लाथरेट कंपाउंड ल अब ये भैस अब हम कह आने हम प्यारोडी ब्लक अब डी ब्लक इलिमेंट भाई कुन हो पैला सुरू में यहाँ बुझने हाई अब मैं यहाँ तो मत उ बनाई दी फिर पीरियडिक टेबल ने ल हेर अब यह पीरियडिक टेबल में यतापटी का कुन होनी ई एस ब्लक है अब ई हमारा पी ब्लक होनी यहाँ का हमारा कुन डी हुए यहाँ दुईटा सीरीज लैंथानाइट एवं एक्टिनाइट ये हम तल को ये पढ़् पेन हमें कि एस एस री हमें सकि सक्य अब हम क्या पढ़ते डी ब्लक एस री को बीच में भग कारण हमें इस भादा खेल ट्रांजिशन ट्रांजिशन एलिमेंट भी भाई डी ब्लक अब डी ब्लक में के पढ़् पर्व अ मैं आयोनाइजेशन एनर्जी एटोमिक रेडियाई रही के पढ़् पे अर्ग इलेक्ट्रोन एफिनिटी रेक्ट्रोनेगेटिविटी ये पढ़ने इन के तो ग्रुप रीरियड में के होता हाई अब इन धेरे नहीं हमें पढ़् पर्ने के स्कैंडियम भैनेडियम टाइटेनियम 
अनि जिंक कपर निकेल तीनहरुको मात्रै पढ्ने हो त्यो फर्स्ट रो का जुन छन् नि तीनहरुको मात्रै हामीले पढ्नु पर्ने हो है अनि त्यसपछि के हो त भन्दा खेरि अब तपाईहरुले यहाँ पढ्नु पर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु है त मैले फर्स्टमा के पढ्ने यो वर्नर्स थ्योरी अब यहाँ अहिले पनि ग्रुपमा कलि सोधिरहनु भएको थियो वर्नर्स थ्योरी भनेको के हो वर्नर्स थ्योरी भनेको जस्तै यो कोबाल्ट हो भने यसले यहाँ नेरि साइडमा बनाउने बोन्ड चाहिँ के हुन्छ भने यो कोबाल्ट सेन्ट्रल एटम हो नि यो सेन्ट्रल एटमले दुईटा भ्यालेन्सी गर्नु पर्छ के प्राइमरी र सेकेन्डरी भ्यालेन्सी प्राइमरी भ्यालेन्सी चाहिँ हाम्रो अक्सिडेसन अक्सिडेसन स्टेटले अक्सिडेसन स्टेट जेनेरेट के भन्छ त्यसले रिफर गर्छ हैन रिप्रेजेन्ट गर्छ सेकेन्डरीले के गर्छ भने कोअर्डिनेसन नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्छ ओके त्यति कुरा हो अनि यो पाइम यो जुन सेन्ट्रल मेटल सेन्ट्रल मेटल एटम छ जेनेरली सेन्ट्रलमा हुने चाहिँ मेटल एटम नै हुन्छ हो त्यसले चाहिँ के गर्छ भने यो प्राइमरी र सेकेन्डरी दुईटै भ्यालेन्सीलाई सेटिस्फाई गर्न खोज्छ है हो त्यति भन्छ यसले अब तपाईँहरूले एउटा इक्जाम्पल लेख्नु पर्यो त्यहाँनिर बुकमा अथवा इक्जाम्पल नै दिएको हुन्छ एउटा तपाईँहरूले कम्प्लेक्सको कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड सर्च गर्ने अथवा कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड थाहा चाहिँ थाहा छ भने त्यसको चाहिँ के गर्ने भने तपाईँहरूले चाहिँ प्राइमरी र सेकेन्डरी भ्यालेन्स चाहिँ निकाल्ने है प्राइमरी भनेको अक्सिडेसन स्टेट जस्तै अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ सिक्स अथवा कोअर्डिनेसन कति छ थ्री त्यस्तो वाला चाहिँ तपाईँहरूले एउटा एउटा कुनै कम्पाउन्डको चाहिँ पढ्नु पऱ्यो है स्ट्रक्चर नपढे नि त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो एटलिस्ट केही नि नपढे नि पोस्टुलेसम मात्र पनि पढ्नु पऱ्यो वर्नस थ्योरी भइसकेपछि हाम्रो प्यारो एउटा छ जिग्लर नाटा क्याटालिस्ट जिग्लर नाटा क्याटालिस्ट यसले के भन्छ जिग्लर नाटा क्याटालिस्टले पनि हेरिदिइहालौँ है त सो यहाँनिर टिटानियम क्लोराइड 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 छ होइन अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको यसमा चाहिँ यहाँनिर एउटा भ्याकेन साइट हुन्छ अब यहाँनिर जब एड हुन्छ नि तपाईँहरूले के एड गर्नुहुन्छ एएल सी टू एच फाइभ के यस्तै समथिङ के एड गर्नुहुन्छ होइन अब यो सी टू एच फाइभ यहाँ आउँछ यहाँनिर एड भइसके यो सिएललाई हटाउँछ होला सायद अनि यहाँनिर एउटा के गराउँछ नि भ्याकेन साइट बनाउँछ त्यहाँबाट एड हुँदै 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 जाने हो जिग्लो नेटा क्याटालिस्ट क्याटालिस्टको काम के हो एड गराउने रिएक्सनलाई फास्ट गराउने होइन तपाईँहरूले यो पढ्नुहुन्छ मलाई थाहा छ टिआइसिएल फोरको कम्पाउन्ड हेर्ने है अब यति भइसकेपछि डी ब्लकमा अरू हामीले पढ्नु पर्ने भनेको अर्को एउटा छ के के छ भन्दाखेरि डिडी ट्रान्जिसन एकदमै सजिलो छ ल है त म म यहाँ अलिकति कुराकानी गरिहाल्छु यसको जस्तै डिडी ट्रान्जिसन भने के हो भने डी ब्लक एलिमेन्टमा त डी हुन्छ नि त के के हुन्छ एस पी यो एस र पी अलिकति माथि लेख्नु कारण हुन्छ एस भन्दा पी को अलिकति धेरै हुन्छ एनर्जी पी भन्दा डी को अलिकति धेरै हुन्छ अब यहाँ जुन पीमा भएका इलेक्ट्रोनहरू छ नि जस्तै यो एउटा इलेक्ट्रोन छ भने यसले सर्टेन लाइट फल गर्छ काहीँबाट फल गऱ्यो भने त्यो इलिमेन्टमा जस्तै डी ब्लकको इलिमेन्टमा मैले कुनै लाइट हालेँ भने त्यो चाहिँ पीमा भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ सिधै एक्साइड भएर कहाँ पुग्छ डीमा पुग्छ यहाँनिर पुग्छ भनेको एउटै डी ब्लक इलिमेन्टमा एउटै बाट ट्रान्जिट भएको नि त होइन त्यही भएर यो चाहिँ के हो त डी डी ट्रान्जिसन भन्यो एउटै इन्ट्रा अर्बिटल ट्रान्जिसन भयो अर्को कुरा भनेको के हो भने जब यहाँनिर लाइट फल गर्छ नि एब्जर्ब भएर एक्साइट भएर अर्को इनर्जी स्टेटमा पुग्यो अब यो अन एब्जर्ब लाइटहरू त निक्लिनु पर्यो हो त्यही अन एब्जर्ब लाइटहरूले चाहिँ के दिने हो त डी ब्लक एलिमेन्टमा भएका अथवा डी ब्लक मेटलहरूलाई चाहिँ कलर दिने हो अब यो हामीले देखिरहेको जस्तै तपाईँहरूले यो एउटा यो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ नि यो ब्ल्याक देखिरहनु भएको छ होइन यो ब्याकग्राउन्ड यो ब्ल्याक किन देख्यो भने यो इट इज नट ब्ल्याक के यो चाहिँ के भएको भन्दाखेरि सबै लाइट एब्जर्ब गरेको यसले त्यही भएर ब्ल्याक भएको व्हाइट देख्नुहुन्छ नि होइन यहाँनिर नि व्हाइट छ नि कहीँ कहीँ अब यो व्हाइट भनेको के हो त भन्दाखेरि सबै लाइट चाहिँ त्यसले रिफ्लेक्ट गरेको तपाईँले यो व्हाइट देख्नु भएको होइन अब यहाँ काउन्टर कलर देखिन्छ कि यसको चाहिँ कुरा बुझ्नु भयो कि भएन काउन्टर कलर देखिन्छ रोक्नु है त म तपाईँलाई काउन्टर कलर नि के के हुन्छ एक दुईवटा इक्जाम्पल नै भनिदिउँ कि नभनिदिउँ म ठिक छ यतिकै जस्तै एक दुईवटा मैले भन्छु नि है त ल ओरेन्ज यदि छ भने तपाईँहरूले ओरेन्ज यदि देख्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँहरूले ब्लु देख्नु भएको के खासमा त्यो कलर ब्लु हो तर ब्लु कलर एब्जर्ब यदि भयो भने रिफ्लेक्ट हुने कलर चाहिँ कुन हो त त्यहाँनिर ओरेन्ज हो ठिक छ यो तपाईँहरूलाई भन्नु भएको थियो कि थिएन तपाईँहरूले अहिलेसम्म देख्नु भएको जुन जुन कलरहरू छ नि त्यो सबै फेक कलर हो के जस्तै ओरेन्ज तपाईँले यदि कलर देख्नु भएको छ भने त्यहाँनिर त्यो कलर के रहेछ त ब्लु रहेछ क्या त्यहाँ रिफ्लेक्ट भएको चाहिँ ओरेन्ज हो कुराकानी बुझ्नु भयो अब रेड यदि छ भने रेड यदि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ भने त्यसको रिफ्लेक्ट भएको काउन्टर करेन्ट काउन्टर कलर चाहिँ के हुन्छ भने यसको चाहिँ ग्रिन हुन्छ के ठिक छ नि कुरा गर्ने हो यसरी चाह
अब हमें पढ़् पर्ने को थ्री डी सीरीज का मात्र हो तो मैं अभी भनी सके स्कैंडियम टाइटेनियम भेनेडियम एंड तेन है अब तब इस अलग मैग्नेटिक प्रोपर्टी नहीं पढ़ दि मैग्नेटिक प्रोपर्टी को मनि एवटा यदि एवटा मत दुईटा इलेक्ट्रोन एवं इलेक्ट्रोन रुईटा इलेक्ट्रोन भाई कुछ आँच हाई यदि सींगल इलेक्ट्रोन छो कैग्नेटिक हो कि डाई मैग्नेटिक हो भन्न तो मैं डाइमैग्नेटिक डाइमैग्नेटिक यो डाइमैग्नेटिक होने को रिपेल होने ये बुझने मैग्नेटिक प्रोपर्टी नहीं सो कर डी ब्लक एलिमेंट लगना कल भन्न भाथ एकदम राम तक भविष्य हजर हो मैग्नेटिक प्रोपर्टी सर्ट नोट आ जिग्लो नाटा भी सर्टम आने हो तब लंग में आने के एसएनपी ब्लक कुने अस पी अर्क डी ब्लक को आयोनिक रेडिया के होता बात आँच कि मैग्नेटिक प्रोपर्टी लंग में आने नहीं सकता टेल में झुनाईदिने अथवा सर्ट में आने सकता बुझे पे तो जहाँ सुखी आओस् हम लेखी हाल बुझ् पेक तो हो लब डी ब्लक एलिमेंट बने लगभग ये ना इसमें धेरे हम नजिम अब तब मैं अस्त नहीं भाई सके क्रोमियम रे को बन अर्क कपर को बायोलॉजिकल रोल ए डी ब्लक ये लास्ट में हाई लास्ट में मैं अब हम इनअर्गानिक एटा बिग सो टपिक हम प्रोपर्टिज रिपेरेशन हो ठीक हो प्रोपर्टिज रिपेरेशन इस मैं पढ़ू को तब एस टू ओ टू ठीक है एस टू ओ टू पढ़् भाई इसको तब प्रिपेरेशन पढ़ने के पढ़ने फर्स्ट में भाई प्रिपेरेशन पढ़ने अंदर पीछे इसको कंसनट्रेसन अलग हल्का हेने कंसनट्रेसन एकदम नबुझने खाले है तब थोड़े भैन हेन पे जैसे एवटा कुछ कंसनट्रेसन हेन पे वन मोलार एस टू ओ टू को कति अर्क कन्वर्जन हो कि समथिंग की देखे है बुक में ये तो एवटा मत कन्वर्जन अथवा एवटा मत भनसनट्रेसन को कंसेप्ट लानुपर्यो हई मेन को तब एस टू ओ टू बनाने कसरी अंदर इसको प्रि प्र सरी प्रोपर्टिज एप्लीकेशन कस एस टू ओ टू धेरे नहीं इंपोर्टेंट भर अभी मैं अर्क इसमें के भाई अब दुईटा तो भन्न ही पर्यटन है हाइड्राजिन राइड्राजोइक एसिड हाइड्राजोइक एसिड ल ये मैं भाई हाई ये तीनवट दाई तो हजर के एसिड भन्न भा तो पर एसिड टाइम लग्न सकता मैं ये दुटा मत तीन टाइम भाई हो मार्सल एसिड कोरती तभी पढ़ा राम तर धेरेवटा भैसे अब फिर अलग भर्खर इक्जाम आई सको अंदर भर अलग लैंगलैंग हो मैं दुटा तीन टाइम मैं भाई पढ़ा हो मार्सल एसिड रो एसिड अभी यो पर एसिड अफ सल्फर तो हो तिहन लि कुछ भाई हई अरुण नहीं यहाँ पोटासिम डाइक्रोमेट पोटासिम पर मैग्नेट हो तब पोटासिम डाइक्रोमेट ठा नहीं के टू सी आर टू ओ सेवेन हो ये कसरी बनाने भाई सके अब इस तब आई अस पीछे क्रोमिम को कंपाउंड हालां बना पर्ची इस अलग फर्मुला पोटासिम डाइक्रोमेट को लगे अब प्रिपेरेशन मिला पढ़् न एच टू ओ टू अस पीछे हाइड्रोजिन रोइक एसिड ते पीछे मार्सल एसिड पढ़ा भाई ये तो धेरे जानू पे न चूज में धेरे आ चूज धे आब हम जाऊ कह जाऊ भादा खेल हम पारो अर्गानिक अर्गानिक मैं भन्न पर्ला कि निजिकल कर फिजिकल कर फिजिकल फिजिकल हम फिजिकल बॉडी राम एक्जाम दिन लब हमें फिजिकल हर हाई तिजिकल में अब हम ए फर्स्ट चैप्टर के हो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्ट कंडक्टेंस हाई अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में मैं के 
पढ़ने भाई छू इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री बा गए मोलोडियल रोटो केमिस्ट्री में पची आँचु फर्स्ट में लंग क्वेश्चन हम हर न है अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेन्स में कि हेने वाने को भादा खेल मैं फर्स्ट टाइम में पढ़ाई कुछ हो कि हो कोलोरल्स ल अब इसको स्पेलिंग मिलते मिलते हैं कोलोरल्स ल हाई ल इसमें अब ते एटा कुछ इलेक्ट्रोलाइट छो इक्यूवेलेन कंडक्टेन्स एट इन्फाइनाइट डाइल्यूसन में के होता भादा खेल इक्यूवेलेन कंडक्टेन्स अफ कैटाएन रिक्यूवेलेन कंडक्टेन्स अफ एनाएन होती मात्र इसलिए और के इस न्यूमेरिकल धेरे आए रहे न्यूमेरिकल मैं एवं दुईटा प्क्टिस नहीं करा थी होगा क्लास में जो लगता मैं है तब टक्क न्यूमेरिकल हेने अब कोलोरल्स ल अफ इंडिपेन्डेन्ट माइग्रेसन हो गया इसको नाम अब यहाँ अर्क के भादा खेल ट्रांसपोर्ट नंबर ट्रांसपोर्ट नंबर ट्रांसपोर्ट नंबर भाई के हमें इसलिए टी ले डिनोट कर इलेक्ट्रोलाइटिक सोलूसन छेस में आयोन को मुवमेंट कति तेल हमें ट्रांसपोर्ट नंबर भू अब यह ट्रांसपोर्ट नंबर अफ एनी इलेक्ट्रोलाइट के होता ट्रांसपोर्ट नंबर अफ कैटाएन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर अफ एनाएन हो यह ट्रांसपोर्ट नंबर अफ कैटाएन रनाएन जोड़ो यदि हमें भाई के होता खेल ये वन होने जा हाई अब ये कुछ बुझने को यो टोटल जैसे वन होने रहे भाई क्या बुझने ट्रांसपोर्ट नंबर आयो तीसम लेखन सकूपो अर्क तब तो भादा खेल मैं भे कि भे तब मैं पढ़ी सके पढ़ाई सके कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेसन इसमें मैं स्ट्रंग एसिड रंग बेस जैसे एनएओएच र एचसिएल को इक्जापल भी देखे थे अरुण तब हेन हाई ये हे पे बुझे भाई थे हाई युटा कंडक्टोमेट्रिक टाइटेसन भी हेने जो एचसिएल में मैं ब्यूरेट में हाल्सु अभी मैं एनएओएस यहाँ हाल्सु अब यहाँ कति कंडक्टेन्स मेजर करते करते कंसल्टेसन निने टाइट्रेसन करने इन पोइंट पत्ता लगने है प्रोसेस हो अ ये तो अब इसको ये एडवांटेजेस पढ़ने कंडक्टोमेट्रिक्स को हाई तब यहाँ इसमें मैं नपढ़ा टपिक दुई तीन वा बाकी हाई मुविंग बाउंड्री मुविंग बाउंड्री मेथड रोक हम हिट ऑफ मेथड हिट ऑफ मेथड भाई अलग एडवांस है क्या इसमें कंसेप्ट कंसेपचुअल कुरा धे बुझ् पर्ने मैं ये नपढ़ा को ये हिट ऑफ मेथड तेस कारण तब हिट ऑफ मेथड और मुविंग बाउंड्री छोड़ दिदा हो यदि आईहाल लंग को चूज में आने हो लंग को चूज में आए तब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंडक्ट इलेक्ट्रोड और मजा पढ़ी हाल्द अस पच्चीस इसलिए खास कि लगभग कंडक्टोमेट्रिक टाइटेसन नहीं आईदे सकेसम लंग क्वेश्चन में अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेन्स में ये नहीं हो अब हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कता जाने तो हम भादा खेल इलेक्ट्रो केमिकल सेल तीर हाई अब इसमें तब पढ़् पे के होते मैं अभी सोलिबिलिटी को न्यूमेरिकल सो रख्स के एसपी इज इकल टू मैं सर्टेन एट फर्मुला तब इंपोर्टेन्ट छोटा मत स्लाइड में पढ़ा थे कस एकचोटी ग्रुप में तेल प्रोवाइड कर दिन हाई सब जाना सोलिबिलिटी निने फर्मुला एकदम इंपोर्टेन्ट अर्क मैं नर्स नर्स इक्वेसन जो सेल को इएमएफ निने पढ़ा थे तो तब इमएफ इज इक्वल टू इनट ई सेल इज इक्वल टू इनट सेल माइनस जेरो पोइ जेरो फाइव नाइन डिवाइडेड बाई एन एल एन सरी लग अ रिएक्टेन को कंसनट्रेसन बाई प्रोडक्ट को कंसनट्रेसन भाई यो वाला फर्मुला है फर्मुला एकदम इंपोर्टेन्ट लेख तब छोड़ टिपी हालने हाई टिपी हालने अभी अर्क तब अब एन को कतिवटा इलेक्ट्रोन तैं यूज भाषा रिएक्टेन को कंसनट्रेसन को हमें आयन को मात्र हे इलेक्ट्रोड को हेन जस्ते अब यह मैं एक्सप्लेन कर पर्ला कि नपर्ला भाई लाइ रहे मैं जेड एन टू प्लस रीयू टू प्लस भाई हम आँच हाई अब यहाँ यो उसे हे कि हम यहाँ सीयू भी आई रह जेडियन जेडियन भी आई रह अब यह जेडियन रीयू लाने नलाने भाई इसमें नराने क्योंकि इन को कंसनट्रेसन जैसे भी हमें वहाँ लिख एक्टिविटी खास में एक्टिविटी लिख एक्टिविटी वहाँ होते भर अब इनर सेल आई हाल हम स्टैंडर्ड आई हाल हो अब तो हेने तब यो न्यूमेरिकल से एक चोटी हेने अलग कई कन्फ्यूजन भो मैं अलग पे सो न्यूमेरिकल अब अर्क हम रिफरेंस इलेक्ट्रोड रिफरेंस इलेक्ट्रोड अब यह धेरे इंपोर्टेन्ट है लंग क्वेशन को लगी मैं पढ़ाशु के भादा खेल एसएचई पढ़ाशु तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तेज को के पढ़ने भादा खेल 
कसरी बनाए बनाए सा ये वाला फिगर बनाओ ने इंस्ट्रूमेंटेशन की सा अन्य प्रिंसिपल की हो वर्किंग मेकानिज्म की हो रहा ये लाइक कसरी गाना सकें सा इसको जो ये पानी स्टैंडर्ड ऊपर दिन सा जीरो उनसा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से जीरो उनसा और को मायले पर स्टैंडर्ड कैलोमेल KCL solution on EMR करने यूज़ करेंगे उनसे तो इसको जो KCL को कंसंट्रेशन ऑन उसार से इसको EMF डिफरेंट होने जा मायले तो रेंज बनी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लाख समान है रो और को हमले हैरने बने को चाहिए तो अपने को यानि रे अब इन्हें अरु यो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन अंग प्राइमरी रिफ्रेंस इलेक्ट्रोड कैलोमेल इलेक्ट्रोड सेकेंडरी अने हमरे और कुछ ग्लास ग्लास इलेक्ट्रो ग्लास इलेक्ट्रोड आई ना अने और को क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड मालियो पढ़ाई सके सुबे अने और को भाने को चाहिए कुछ तो वरना हैरी ये वाला क्यों इलेक्ट्रोड थियो माले बिरसे आई आई लेला टैक के लारे बिरसे माले त्यो इलेक्ट्र के पढ़ा थी पोटेंशियोमेट्रिक पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन आई ला यो पोटेंशियल मेजर करे रजे हमले को सुने पनी ये वाला दूसरे सॉल्यूशन को टाइट्रेशन कर सो अंते हमारा इन पॉइंट निकाल सो बने तेला हमले पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन मानेरा बने आई अन्य और को मेले इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कंस्टें तो इसको क्या को वैल्यू निकालने के लिए माँ मैं ले उड़ा फॉर्मूला पनी बनाया थी मैं ले फॉर्मूला भी से आई ले है ना डेल जी जी कॉल्ड डू एनएफ इनोट अन्य और को बने को जैसे एल एन के वाला यो क्या निकालने फॉर्मूला ये उसे दिखा तो वैल्यू रिव्यू करना है मैं अलविदा सी ना भाई ग्रुप माँ ठीक सा अब हमले रिप्रेजेंटेशन का सिर्फ यो और यो पॉन्ड नो पढ़ देने दाई यो निकल केडमियम था तो इसे सारे फ्यूल से लिए तो एग्जाम में नहीं आते हैं ना कि रामने हाल से तारे पॉन्ड नो पढ़ चला सही ना सही ना एग्जाम में ना आएगा तो पढ़ने ही ना नहीं तब ऐले पढ़ने वाले को क्यों बने यार नेरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बने को क्यों तब ऐले सिक सिक ने बने फर्स्ट ईयर में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को वाले ले पढ़ने वाला इसको तो सेल नोटेशन और बनी तब ऐले हैरने अने नॉस इक्वेशन को मेले आई बखरे बने नहीं तो दे क्या बंदरे ई सेल इज़ इक्वल तू वाला तो फॉर्मूला को डेरिवे� आह ये रिफ्रेंस इलेक्ट्रोड पन्ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रो क्या पन्नो पढ़े थे आह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले को प्राइमरी रिफ्रेंस इलेक्ट्रोड रो सेकेंडरी रिफ्रेंस इलेक्ट्रोड पन्ने तेज पची तब ऐले पन्ने वाले को क्या होता वन्ना हीरी ते ग्लास इलेक्ट्रोड रो सेकेंडरी में पढ़ी आले हो अनि न्यूमेरिकल है नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जी न्यूमेरिकल है नहीं अब तो वैल्यू में ये वाला सेल नोटेशन दिया है गौर एक बार देखने पड़ सके आउं सब बन्नो तो देखने पड़ रहा कि ना पड़ा गौर एक देख के ना देखा हूँ ना ला 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 अब मैं ये वाला इलेक्ट्रोड बनाने से फर्स्ट में आंदेश हो जाए तो पहले शुरू में इलेक्ट्रोड लाइ बुझो मामले यानी मात्रे ला ऐ तो ये रहा मैं तो यो ये वाला इलेक्ट्रोड सो यो और कोई इलेक्ट्रोड सा हमरो यो बीस मरा है का हमले सॉल्ट ब्रीज़ हो ओके तो पहले थाने से ये करे सॉल्ट ब्रीज़ हो यो नेरी हमरो कॉपर रहे कुछ और यहाँ नेरी हमरो जिंग रहे कुछ तो पहले अब यहाँ वाला ये वाला करे कि यहाँ पता लाइस कि सब भी करे यहीं व ठीक सो यानी रहे कुछ वन युक्त हो क्या थोड़ो और को चिन्ने को सर यो यानी रहे ना तो यानी कुन टॉर्मिनल में जोड़ेगा सर नेगेटिव टॉर्मिनल में जोड़ेगा सर क्या थोड़ नेगेटिव बन्दी यो नेगेटिव होने वाली हो क्यों होने वाली यो क्यों होने वाली पॉजिटिव होने वाली है कि ना पॉजिटिव टॉर्मिनल में सॉल्व ब्रिज को काम क्यों दूसरी तरह हमरो क्यों आंसर है एनोड और कैथोड में बीच में यह जमा हुआ का आयन और लाइजे यो ट्यूब पार्ट है क्यों कहने तो 
पास कराए तैने जमने लिक्विड जंक्सन पोटेन्सिल हटाने हो अब मैं जेनरली अब ये हो हम सेल को ऊ है अब मैं यहाँ कर खोजे के भादा खेल हम सेल नोटेशन हाई अब यहाँ हेरू यहाँ जिंक छ हम जिंक ये स्टार्ट करने फर्स्ट में के लेखने जिंक लेखने जिंक के सोलिड में एवटा दा लाइन तानने तो इलेक्ट्रोड रयन लुट्याने लाइन हो अब जिंक हम दुईटा जैसे जिंक को भैलेन्सी दुई हो तेरह इसको दुईटा इलेक्ट्रोन से लस हो ठीक अब यहाँ अर के पेन इसको में अब यहाँ कौन सल्ट ब्रिज है सल्ट ब्रिज लगने दुईटा लाइन दिने अब फिर हम यहाँ कपर हेन कपर टू प्लस में कन्वर्ट हो रपटी साइड में किसान कपर छ लाइन दिने आयन रोड छुट्टन अब कपर लेखने अब यहाँ अर्क एट रिजन के यहाँ मैं कपर टू प्लस कें पैला लेखे जेड एन टू प्लस कें लास्ट में लेखे भाई कुछ हाई अब यहाँ जेड एन टू प्लस कें लास्ट में लेखे भादा खेल यो जेड एन टू प्लस जिंक हम होने अक्सिडेशन हो दैट मिन्स एनोड में के होने रहे अक्सिडेशन होने रहे अब इसमें के होता इसमें के होता है भादा खेल रिडक्शन होने रहे रिडक्शन होने भर यो आयन बार दुईटा इलेक्ट्रोन कम थी दुईटा इलेक्ट्रोन कम भाग एवं इलेक्ट्रोन में पुगो इसमें दुईटा इलेक्ट्रोन थी दुईटा इलेक्ट्रोन इसलिए लस गए लस अफ इलेक्ट्रोन इज अक्सिडेशन गेन अफ इलेक्ट्रोन इज रिडक्शन ये हमें ट्वेल्व देखि पढ़ते आगे कुछ हो इस तब रिप्रेजेंट करने अब मैं नस्ट इक्वेसन भी लेखना सीखा हाई लब हे ई सेल को के ई सेल को यह दुईटा को सेल हो इस हमें एवटा मत भैर यहाँ रिप्रेजेंट करना मिलते ई सेल नहीं लेख दूँ अब यहाँ इनर्ट सेल इनर्ट सेल कसरी आँच स्टैंडर्ड कंडीसन में यहाँ यहाँ हमें भोल्ट मीटर नहीं रखा हो यहाँ भोल्ट मीटर रखा हो यो बैट्री जोड़े ठाव में यहाँ भोल्ट मीटर रखा हो जिससे कि दिखा स्टैंडर्ड कंडीसन में इनर्ट दुटा को इएमएफ दी हाई स्टैंडर्ड कंडीसन में यदि टेम्परेचर मेन्टेन गए अब माइनस हम जेरो पॉइंट जेरो फाइव नाइन डिवाइडेड बाई एन भाग टू क्यों यहाँ टू दुईटा इलेक्ट्रोन लस भाषा है अभी लग अब यहाँ हेर अब इन को यहाँ को तब का सेल रिएक्शन जानू पर्चा फर्स्ट में अब हमें सेल रिएक्शन लेखना जानू हाई तब ये मैं मसी को मसी को अलग देखाइन जैसे सेल रिएक्शन लेखने बेला में तभी एनोड को एटा सेल रिएक्शन हो कैथोड को अर्क सेल रिएक्शन हो एनोड में के होने हो एनोड में तो अक्सिडेशन होने होने से जिंक के में कन्वर्ट होने हो जिंक टू प्लस में कन्वर्ट होने हो अभी अर्क कैथोड कैथोड को कुरा करने भे यहाँ के होने वो सीयू टू प्लस तो यहाँ एवटा इलेक्ट्रोन दुईटा इलेक्ट्रोन लस गए है यहाँ अलग मिस्टेक भाई मिस्टेक भाई हाँ लू प्लस के होने वो भादा खेल दुईटा इलेक्ट्रोन गेन करने रो कहाँ पुग्ने ये सीयू में पुग्ने दुईटा इलेक्ट्रोन ने दुईटा इलेक्ट्रोन कैंसिल आउट भो अब हमें यहाँ नेट रिएक्शन लेखना सकता है यहाँ नेट रिएक्शन लेख्ता खेल कसरी लेखने भादा खेल जेडियन सरी जेडियन जेडियन में जेडियन प्लस सीयू टू प्लस मिले के बने भादा खेल जेडियन टू प्लस प्लस सीयू भाई अब यह तब नि रिएक्शन को नेट रिएक्शन निल्न भो अब यह नेट रिएक्शन में हेन तो आयन ये आगे कि रिया प्रोडक्ट हो कि जेडियन टू प्लस सीयू टू प्लस रिएक्टेन्ट हो कि होने अब तेई राखने हो कि यहाँ मत राखे जेडियन टू प्लस क्या राखने वाले यहाँ रिएक्टेन को ठाव में राखने जेडियन टू प्लस डिवाइडेड बाई सीयू टू प्लस अब इन को कंसनट्रेसन देखे होशन ने हाई इस हमें यहाँ इनर सेल था नहीं हमें अ टू बने हमें दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन लस रेन भारे दुईटा इलेक्ट्रोन तैंट रखे हो अभी यह जेडियन टू प्लस रयन को कंसनट्रेसन हमें अलरेडी क्वेश्चन ने गिबन देखे हाई इस तब नि ल के कन्फ्यूजन छ यसमा भन्नु त ल यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सियोर क्वेशन आउँछ यसबाट त एउटा त सियोरै आउँछ ल भनु 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 हामीलाई अझै टाढा जानु छ हेलो हेलो यसबाट न्यू मिरिकल पनि आउँछ सर न्यूमेरिकल भी आँच ते भर तो मैं न्यूमेरिकलक यहाँ आयन को कंसनट्रेसन देखे हो दुईटा को टू बने हमें अब इलेक्ट्रोड तब यो तो सेल नोटेसन दिया हो क्या मैं यहाँ कह मैं सोल ये सोल तो सेल नोटेसन देखे हाई यो वाला सेल नोटेसन तब लेखे देखे क्वेश्चन ने अब इसको हजर 
एउटा न्यूमेरिकल गरौँ न भनेको एउटा गर्ने ल म यहाँ क्वेशन दिन्छु तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ त ल ट्राइ गरौँ है त लेट 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 ट्राइ लेट्स ट्राइ अब जस्तै मैले यहाँ एउटा न्यूमेरिकल दिए ल स्ट्यान्डर्ड यसरी तपाईहरुलाई ओहो सरी 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 के भयो है पख्नै एकछिन ल मैले यहाँ एउटा न्यूमेरिकल दिन्छु है त तपाईहरुलाई यहाँ नेरी न्यूमेरिकल ले के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्सियल अफ अ सेल इज -0.76 भोल्ट छ रे है अनि तपाईहरुको यो सेल चाहिँ कस्तो छ रे भने यस्तै गरी दिन्छ है यो सेल को नोटेशन चाहिँ कस्तो छ रे जेरियन 2 प्लस अ जेरियन 2 प्लस सरी सरी यसको चाहिँ यसरी नै इ नट इक्वल टु भनेर दिन्छ दिन्छ तपाईहरुसँग ओल्ड इज इक्वल छ साथमा भने चाहिँ एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीकै ओल्ड इज इक्वल हेर्दा नै हुन्छ है ल म यहाँबाट दिन्छु है एकछिन है एकछिन यहाँ दिएको छु ल ल म एउटा क्वेशन चाहिँ ओल्ड इज इक्वल बाटै दिन्छु है त ल यो क्वेशनले के भन्छ भने एउटा क्याल्कुलेट द इएमएफ फर्स्टमा त क्याल्कुलेट EMF of sale भन्छ है यसले अब यसले सेल नोटेशन कसरी दिएको छ भने जेडियन जेडियन एसओफो अनि यहाँ दिएको छ 0.1 एम तपाईले कपी गर्दै यो स्टार्ट गरिहालौँ है दुईटा लाइन छ सीडी एसओफो अनि 0.01 एम दिएको छ अनि सीडी दिएको छ ओके अनि यहाँ नेरे के पनि दिएको छ यसले भन्दाखेरि इ के भयो हो र क्लियर छ भोल्ट दिएको रहेछ एन्ड ठ्याक्कै त भला आउने क्वेशन नै यही होला मैले राम्रो क्वेशन भेटाएछु 0.4 भोल्ट है यो 0.4 भोल्ट अ यो कुन यहाँको क्वेशन हो यो चाहिँ तपाईहरुको 2006 हैन 2074 मा आको रहेछ यो अ तपाईहरुसँग कुनको ओल्ड इज इक्वल छ त्यसमा भर्ब चाहिँ ओल्ड इज इक्वल नि डिफरेंट डिफरेंट हुन्छ है त्यस प्याटर्न चाहिँ यही नै हो आउने ल क्वेशन चाहिँ यही हो है त क्याल्कुलेट इएमएफ अफ अ सेल जसमा चाहिँ यस्तो एउटा सेल नोटेशन दिएको छ र यहाँ नेरी चाहिँ डिफरेंट हामीलाई के हुन्छ त इलेक्ट्रोड पोटेन्सियलहरु दिएको छ अब तपाईहरुले यो कसरी गर्नु होला त मैले सोल्भ गर्दै सोल्भ गर्दै जाने कि तपाईहरु अलिकति ट्राइ गर्ने भन्नु त ल एकछिन ट्राइ गर्ने हो ट्राइ गर्ने ल ट्राइ गरौँ त ट्राइ गरौँ त ल ट्राइ गरौँ है त म आइ हाले लसुन फर्स्ट मा यहाँ नेरी हेर्नु त लेफ्ट पटी लेफ्ट पटी यदि दिएको छ भने त्यो के हुन्छ रे एनोड हुन्छ राइट पटी दिएको छ भने त्यो के हुन्छ क्याथोड हुन्छ भनेपछि यो सेल नोटेशन मा हेरौँ है क्याडमियम भनेको कहाँ दिएको छ राइट पटी दिएको छ नि राइट साइड मा लेखेको छ नि भनेपछि यो के होला यो क्याथोड हो 
यो जिंक भनेको चाहिँ के हो त एनोड हो अ तपाईहरुलाई मैले अहिले के भनेछ एनोड मा के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ क्याथोड मा के हुन्छ रिडक्सन हुन्छ भनेपछि अब यहाँ नेरे फर्स्ट अफ अल तपाईहरुले के गर्ने भने सेल रिएक्सन लेख्ने सेल रिएक्सन अब जेडीएन दिएको छ भने चाहिँ सेम अहिले रिएक्सन हो के केही नै फरक छैन सीयु को ठाउँमा सीडी राखेछ त्यति हो ल अब एनोड को कुरा गरौ फर्स्ट मा एनोड ओहो फेरि यो अलिकति मिस्टेक हुने रहेछ ल एकछिन है त तपाईहरुले त्यो टिप्नु त भएछ नि छ सर हजुर ल एनोड भनेको त हाम्रो जिंक हो नि त हैन अब जिंक मा के हुन्छ जिंक रिड्युस हुने हो नि त भनेपछि एले के गर्छ जेडीएन 2 प्लस र दुईटा इलेक्ट्रोन लस गर्छ एले किनभने जिंक भनेको कहाँ छ लेफ्ट साइड मा छ त्यही भएर यसमा यो एनोड को काम गर्छ र यहाँ नेर के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ है अब क्याथोड को कुरा गरौ है क्याथोड क्याथोड भनेको के हो क्याडमियम ओके अब क्याडमियम मा के हुने हो क्याडमियम 2 प्लस ले चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन लिग्ने र के बनाउने क्याडमियम बनाउने हो किन यस्तो भएको होला भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने क्याडमियम भनेको के छ राइट साइड मा छ क्याथोड को काम गर्छ र यसले के गर्छ अक्सिडेसन गर्छ यो नलेखिने है यो नलेखिने यो नलेखिने मैले बुझाउन मात्रै भने यो नलेखिने फेरि लेख्नु होला रहर अब यहाँ नि रे यो दुईटाले यो दुईटाले क्यान्सल आउट गर्ने के निकाल्ने अब यहाँ नेट रिएक्सन निकाल्ने नेट रिएक्सन निकाल्दा के हुने भयो जेडीएन प्लस सीडी2 प्लस अब एरो दिने जेडीएन2 प्लस प्लस सीडी आयो यहाँ सम्म बुझ्नु भो रिएक्सन लेखेको त के गाह्रै छैन नि यदि त ल अब हेरौँ है अब छ मेन प्रोसेस भनेको तपाईहरुले त्यहाँ नेरी इनोट अनि जेडीएन प्लस वाला दिएको छ नि जेडीएन प्लस वाला प्लस प्लस र जेडीएन वाला त्यो कति दिएको छ हेर्नु त 0.76 भोल्ट माइनस पनि छ त्यहाँ अनि यो भनेको अब यहाँ नेरी हेरौँ यहाँ नेरी यहाँ नेरी यो भनेको त के हो यो एनोड हो नि त हजुर Yes. Copy. Gornu E right one, you go E cathode minus anode one of it. I out of a cathode organic cadmium go minus zero point four volt. They go say, you know, top of a any TP shock novel. I am made all the goyot and every table or this to a cadmium coca de gusa on the heri cadmium co minus zero point four volt. They go so okay. Of a yanic cosa gone right one, you go the cadmium one is minus zero point four minus minus zero point seven six one. I of a yamada sort in bolt. I also. ये तो तब है ले निकाल सकते हैं तो प्रूव नहीं होता तब है 0.4 प्लस 0.76 करने आई माइनस 0.4 प्लस अब ये कौन सा अलग तो एक्यूरेट है हम ना आई ना ये कैलकुलेट तब है रे आखिर ले करना सकते हैं जो ओके ये तो समझ बुझे हैं उन्हें कुछ रखने तब है ले बुझे हैं बुझे हैं इनोट सेल निकाल अब कहाँ जाने नॉर्थ इक्वेशन में जाने ला अब नॉर्थ इक्वेशन में मगा ये ई सेल इज़ इक्वल टू क्या था चाहिए हमले इज़ इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन बाय एन एलोग रिएक्टेंट को एक्टिविटी बाय प्रोडक्ट को एक्टिविटी अंदर है ना एलआईजी में ले इरिस कर दे इनोट सेल त्यहाँ बाट तपाईले यहाँ माथि बाट यहाँ माथि बाट निकाल्नु हुन्छ यहाँ माथि बाट यहाँ बाट निकाल्नु हुन्छ यहाँ बाट हैन यहाँ बाट निकालेको यहाँ राख्ने मैले व्हाट नै लेखे व्हाट माइनस अब 0.059 एन कति दुई दुईटा इलेक्ट्रोन युज भयो नि दुई लेख्ने लग अब हेरौं त रिएक्टेन्ट कहाँ छ हामी नेट रिएक्सन तिर जाउँ है अब अब यहाँ नेट रिएक्सन मा जाउँ ल नेट रिएक्सन मा रिएक्टेन्ट मा के छ जेडीएन 2 प्लस छ प्रोडक्ट मा सीडी 2 प्लस छ मैले किन आयन मात्र लिइराछु किनभने एक्टिभिटी अफ यो जुन सोलिड भनेको के हुन्छ इलेक्ट्रोड को एक्टिभिटी के हुन्छ रे जीरो हुन्छ भनेर मैले अहिले भने कुरा है त्यो ल अब यहाँ नेर हेरौ 
अब यहाँ के रिएक्टेन को कति यहाँ तब क्वेश्चन में देख जेडिएन जेडिएन एसओ फोर जेरो पॉइंट वन एम देखो तो जेरो पॉइंट वन एम को जेडिएन को देखो हो क्या अभी सीडी एसओ फोर में जेरो पॉइंट जेरो वन देखा नो तब देखो तो सीडी प्लस को देखो हो ओके सीडी एसओ फोर ना सीडी एसओ फोर ने ना सीडी प्लस प्लस रसओ फोर माइनस माइनस बनाने हो ते भर अब यहाँ सब आई सको अब इस तब कलकुलेट कर आए हम यहाँ अब ई सी एल आए नी है ई सी एल यहाँ टक्क लाएर निस्लिने भो ते हो हमें ई एम एफ निल्ल भाई तो एकदम इजी भैया हजर यो यो जीरो पॉइंट वन यो यो जीरो पॉइंट वन कसरी आगे भादा खेल रिएक्टेन कौन सा लगे तो यहाँ अलग इंफासाइज जेडिएन टू प्लस डिवाइडेड सरी लग एक एक लग जेरो पॉइंट जेडिएन टू प्लस बाई सीडी टू प्लस हो किएक्टेन जेडिएन टू प्लस भाग भादा खेल ऊ यहाँ हेन त यो रिएक्शन में हेन ल जेडिएन टू प्लस कह यहाँ रिएक्टेन साइड में सीडी टू प्लस कह यहाँ सरी जेडिएन टू प्लस हम क्या प्रोडक्ट साइड में सीडी टू प्लस कह हम रिएक्टेन साइड में अको मैं रिया अको फर्स्ट अफ अल क्वेश्चन लिखा खेल मैं कि लिखा थे भादा खेल जेडिएन एसओ फोर जेरो पॉइंट वन एम लिखा थे क्वेश्चनम देखे ये कुछ ज जब हमें इलेक्ट्रोड को कंस इलेक्ट्रोलाइट को कंसनट्रेशन दिखा नहीं तो दिवन को आयन को कंसनट्रेशन दि हो ते भर मैं जेडिएन टू प्लस को कंसनट्रेशन जेरो पॉइंट वन एम लिखे क्या बुझ्न भाई अब यहाँ जेडिएन टू प्लस यहाँ छे अब यहाँ मैं ते भर यहाँ जेरो जेडिएन टू प्लस कंसनट्रेशन जेरो पॉइंट वन लेखे हो बुझ्भ भाई अब यहाँ जेरो पॉइंट जेरो वन कह आए भादा खेल सीडी एसओ फोर में जेरो पॉइंट जेरो वन एम लेखे देखो क्वेश्चन ने नहीं भर सीडी टू प्लस को कंसनट्रेशन देखिए भाई माइक अफ कर इको आए सर तीन टेम्परेचर डिफ्रेंट दिए फरक पड़ेन हाँ तो टू नाइन एट दिखा तब स्टैंडर्ड कंडीसनक देखे हो क्या टू नाइन एट वाई ट्वेंटी फाइव डिग्री हो ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटिग्रेड हो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भाषा में हाई और ट्वेंटी फाइव टू सेवेन थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव कर टू नाइन एट आँचन स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो अब तो स्टैंडर्ड दिखा तो तो तब अरु दिने कुरे छाइन क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीसनक दून पर्ने ई नट दिए तो स्टैंडर्ड हो क्या दिखा सी और नदे तो स्टैंडर्ड हो बुझ् भाई यहाँ बड़ा अब निल तो सकता नहीं डिवाइड करने टाकटुक करने मैथमेटिक तो होने बुझे हाई जेरो तो जो कोसिशन कोफिशियन छो हम कंसनट्रेसन को मत जो पावर में बुझ् बुझे सर लुरा नहीं तीन हो अभी मैं अलग यहाँ इनअर्गानिक को भन्न बिर्स जस्ट लगे मैं ये मैं कम्प्लेक्स सल्ट डबल सल को भाई तो इंपोर्टेन्स हाई डिफ्रेन्स तब पढ़् कम्प्लेक्स एंड डबल सर को अब यो चैप्टर पर हम न्यूमेरिकल पोर्सन भो ये नहीं हो इसको हाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अब हम थर्मोडाइनामिक्स तीर जाऊ हाई ती हम जान सकता तो अब लव थर्मोडाइनामिक्स थर्मोडाइनामिक्स तब इस पढ़ने वाने के जेनरली हमें पढ़ने पढ़ने वाने को अलग सेकेंड इयर में एडाबैटिक मत हो एडाबैटिक एडाबैटिक एक्सपैंसन मत हो है अब इसमें तब पढ़ने 
कंपेरिजन भी एडाबेटिक आइसोथर्मल को एक समय कहाँ हो अभी अर्क पीवी रिनेसनशिप रिनेसन पीटी रिनेसन रीवी रिनेसन भाई तीन टाइम तब जाने हाई अभी अर्क धेरे ना इंपोर्टेन्ट के थर्मोडाइनेमिक्स में जूल थम्सन इफेक्ट जूल थम्सन इफेक्ट हाई ओके जूल थम्सन इफेक्ट लिखा खेल क्या हजर हजर अल बुझे न फिर भन्न थम्सन इफेक्ट को लेख्ता खेल के अभी कोफिशियंट पर लेख् पर्ने हो कि जी में छोड़ने कोफिशियंट फर्स्ट में इंस्ट्रुमेंटेशन करो फिगर बना एक्सप्लेन करो कसरी होनी हल्का डिराइव छो डिराइव में कोफिशियंसम नपुग्दा नहीं हो आने एकदम बेटर हाई फिर आनी छोड़ने प्रोडक्ट बाय रिएक्टेन नहीं हो मैं यहाँ रि भन्न प्रोडक्ट भू अखन रिएक्टेन लिखे कि प्रोडक्ट जेड एन टू प्लस तो खास में तो प्रोडक्ट नहीं होनी मैं प्रोडक्ट लाइन रिएक्टेन भर रहे कि ए ल ठीक है जेड एन टू प्लस तो प्रोडक्ट साइडमें प्रोडक्ट बाई रिएक्टेन नहीं होने मैं जेड एन टू प्लस मटि नहीं रखे राख भन्न रिएक्टेन भे कि प्रोडक्ट बाई रिएक्टेन नहीं हो राखे ठीक रहे भन्न मिस्टेक कराई रही लाइस सरी हाई तलिक कन्फ्यूजन भाई मैं क्लियर भाई लूल थम्सन इफेक्ट लिखा खेल तब कहसम लेख् पर्यटने जो डेल एच जीरो होने भाई कंसेप्टसम लेख् ठीक है ये ड्यूरिंग जूल थम्सन एक्सपेरिमेंट के होता है इंथेल्पी इंथेल्पी रिमेन्स सेम इन बोथ कम दुईटा कंपार्टमेंट में हमें ये लाने हो इंस्ट्रुमेंटेशन तो कस्त न दुईटा छि यहाँ हमें दुईटा पिस्टन लाने तो होना अँ पोरस प्लग बाने ये एयर जाना उत एयर जाना दुईट को दुईट कंपार्टमेंट में के होता तो इंथेल्पी से सेम होने समय निकालने पे अथवा तब व्हाट इज डिराइव द एक्सप्रेसन फर डू जूल थम्सन इफेक्ट नभनिकन है ड्यूरिंग जूल थम्सन इफ एक्सपेरिमेंट इंथेल्पी रिमेन्स सेम इन बोथ कंपार्टमेंट एंड डिराइव दैट एक्सप्लेन विथ डेरिवेसन नहीं सोन सकता हाई तैंसम करने तब कोफिशियन चाहे नलेखने नपढ़ने हो सजिलो सजिल सजिल फंक्शन राखे करने मत हो तब इच्छा हो अभी अर्क तब कार्नट इंजिन अब आँच यदि कार्नट इंजिन को डेरिवेसन नहीं पढ़ने यदि आने तब एफिशिन्सी पढ़् पे हाई एफिशिन्सी को के होता न्यूमेरिकल पर्सन से पढ़् पे इस एफिशिन्सी निल धेरे सोधि राखे मैं देखि हाई मैं अभी अर्क तब स्पोन्टेनिअस रन स्पोन्टेनिअस प्रोसेस था तब इंट्रोपी को कंसेप्ट होना अब यह इंट्रोपी को कंसेप्ट में स्पोन्टेनिअस होने प्रोसेस हो नेचुरल प्रोसेस है तिहर से स्पोन्टेनिअस हो नन स्पोन्टेनिअस हमें लैब में करने प्रोसेस हो जो लैब में कंडीसन मिलाकर करने प्रोसेस अब अर्क ये इंट्रोपी को कंसेप्ट इंट्रोपी को कंसेप्ट में भनी हाल इंट्रोपी में हमें एसले डिनर करने हो डिक्यू बाई टी इसको फर्मुला हाई इंट्रोपी एस इजिकल टू के डिक्यू बाई टी हाई अभी इंट्रोपी के रैंडमनेस के कति धे रैंडम छो काली स्पेस कति बाकी भरा अब इसको इंट्रोपी को केस में गैस को इंट्रोपी सब भाग बड़ी होनी जिस आँच हम लिक्विड अभी आँच सोलिड हाई क्योंकि सोलिड में रैंडमनेस धे कम हो सोलिड तो कंपैक्ट होनी जी धे रैंडमनेस भाई तीन नई कुछ केमिकल रिएक्शन से फेवरेबल होता हाई 
भनेको तपाईहरुलाई यसलाई यदि इन्ट्रोपीको केसमा चाहिँ हैन फिजिबिलिटी अफ रिएक्सन देखाउ भनेर आयो भने देखि तपाईहरुले के गर्ने भने यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट टिप एक्सप्रेसन टिपी राख्ने डेल एच माइनस टी डेल एस टिपी राख्ने अब यहाँ हेरौं त यो डेल एस यदि ठुलो भयो भने के हुन्छ धेरै ठुलो भयो भने यो डेल एच भन्दा नि ठुलो भयो भने त यो डेल जी त के आउने भयो त नेगेटिभ आउने भयो नि ओ यो जेल जी नेगेटिभ आउनु भनेकै कुनै पनि रिएक्सन राम्रोसँग प्रोसिड हुनको लागि फेभरेबल कन्डिसन हो के डेल जी यदि नेगेटिभ आउँछ भने हैन ओ डेल जी नेगेटिभ आउनु भनेको के हो डेल एस त के हुनु पर्ने रहेछ पोजिटिभ अथवा डेल एस बढी हुनु पर्ने छ भने चाहिँ जति धेरै र्यान्डमनेस त्यति धेरै रिएक्सन फिजिबल हुने भो हैन ओ यो कुरा हेर्ने तपाईहरुले के हेर्ने इन इफिसियन्सी अफ कार्नोट इन्जिन हेर्ने त टी टू माइनस टी वन बाई टी वन इन्टू टी टू जस्तो लाग्छ मलाई यसको फर्मुला एक्चुअली तपाईँले फर्मुला मात्रै हेरेर एउटा न्युमेरिकल डेरिभेसन गर्ने त्यो चाहिँ अब म भन्न चाहिँ सक्दिन आउँदै नै भनेर चाहिँ होइन आएको छ कहिले कहीँ यो धेरै फ्रिक्वेन्टली सोधिराखेको क्वेश्चन चाहिँ होइन तर आउनु चाहिँ पोसिबिलिटी चाहिँ नभएको क्वेश्चन चाहिँ होइन है धेरै फ्रिक्वेन्ट सोधिराखेको क्वेश्चन चाहिँ होइन फेरि ठीक छ ए तपाईँहरूलाई सिलेबसमै क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी एन्ड एक्स इक्विलिब्रियम इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी एन्ड फ्री इनर्जी भनेर सोधेको छ के इन्ट्रोपी र फ्री इनर्जीको केसमा के हुन्छ इन्ट्रोपी बढ्यो भने फ्री इनर्जी घट्छ अथवा नेगेटिभ हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो स्पोन्टेनिटीलाई हेल्प गर्छ कुनै पनि रिएक्सन स्पोन्टेनियसली हुनको लागि भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो है अनि तपाईँहरूलाई न्युमेरिकल पनि यसको रिलेटेड न्युमेरिकलहरू सोधिरहेको हुन्छ तर त्यो भनेको चाहिँ जेनरली डेल एस इजिकल टु डी क्यू बाई टी वाला फर्मुला अनि अर्को भनेको डेल जी इजिकल टु डेल एच माइनस टी डेल एस यस्तो फर्मुलाहरूबाट सोधिरहेको हुन्छ क्या धेरै न्युमेरिकलहरू चाहिँ है एकछिन न्युमेरिकल नै रिभ्यू गरौँ तपाईँहरूले यति त हो थर्मोडाइनामिक्समा त खासै त्यस्तो के छ र जुल थम्सन इफेक्ट भयो अरु पर्दैन दाइ त्यो छन् त्यो थर्मोडाइनामिक्स त थुप्रै छ त ओ त्यो एडा ओक्टन को छ एडा बि प्रोसेसमा भनेर त मैले त्यसमा दुईटा त छ नि तपाईहरुले किन त्यस्तो टेन्सन लिइरा भने वर्क डन इन रिवर्सिबल रिवर्सिबल एक्सपान्सन छ एउटा अर्को इरिवर्सिबल एक्सपान्सन छ त्यति त हो वर्क डन इन रिभर्सिबल एडाइबेटिक एक्सपान्सन र इरिभर्सिबल तपाईँहरूले सबैभन्दा बढी चाहिँ रिभर्सिबल पढ्नु अलि राम्रोसँग रिभर्सिबलको है अनि त्यति त हो र कुरा त्यसलाई धेरै उ गर्नु पर्दैन रिभर्सिबल भनेको त्यो रिभर्स हुनसक्छ त्यो प्रोसेस जस्तै ए यो एक्सपान्सन भनेको एक्सपान्ड भयो फर्स्टमा सानो थियो त्यसलाई ठुलो बनायो अब त्यो फेरि सानो हुनसक्छ भन्न खोज्यो हो क्या त्यो एक्सपान्ड भएको चाहिँ रिभर्स हुनसक्छ भन्ने खोजेको अब त्यो रिभर्स हुँदा गराउँदाखेरि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कति हुन्छ वर्क डन त्यति त क्याल्कुलेट गर्ने हो पहिला बुझ्ने अनि अब त्यो एक्सप्रेसन त डेरिभेसन त तपाईँहरूले प्र्याक्टिस 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 गर्नु पऱ्यो अहिले मैले यहाँ अहिले भर्खर भने नि त्यही भन्ने हो बुझ्नु भयो तपाईँहरूले केको हेर्ने फर भन्दाखेरि रिभर्सिबल एडाइबेटिकको चाहिँ अलि राम्रोसँग हेर्ने चान्सेस चाहिँ बढी छ है रिभर्सिबल एडाइबेटिक लङ क्वेसनमै सोध्ने चाहिँ जुल थम्सन छोड्ने भएन अनि जुल थम्सनमै तपाईँहरूको इन्भर्सन टेम्परेचर भन्ने नि छ जस्तो लाग्छ मलाई है इन्भर्सन टेम्परेचर त्यो भनेको चाहिँ के हो भने त्यो अब जो दुईटा पिस्टनले चाहिँ त्यो ठेल्दै ठेल्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ त्यहाँ चाहिँ त्यति धेरै टेम्परेचर हुन्छ होइन अब तिनीहरू चाहिँ दुईटैमा फ्रिली दुईटैमा चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा पुग्छ के अनि त्यहाँको त्यो जुन प्रेसरको कारणले क्रिएट भएको टेम्परेचर हुन्छ नि त्यो चाहिँ रिभर्स हुन थाल्छ बुझ्नु भयो जब इक्विलिब्रियम कन्डिसन आउँछ हो त्यो टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो इन्भर्सन टेम्परेचर हो क्या त्यो टेम्परेचर नै मेन्टेन हुँदै जान्छ के पछि अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्भर्सन टेम्परेचर भनेर भन्छौँ है ल थर्मोडाइनामिक्स त यति त हो त्यस्तो टेन्सन लिनु पर्ने छैन के यस्तै मेन यसमा छोड्नै नहुने चाहिँ के के हो भने थर्मोडाइनामिक्सबाट जुल थम्सन इफेक्ट रिभर्सिबल एडाइबेटिकको वर्क डन अनि त्यसपछि तपाईँहरूको इम इन्ट्रोपी र फ्री इनर्जीको स्पोन्टेनिटीसँग के के छ रिलेसन होइन अनि कार्नट इन्जिनको एक्सप्रेसन त्यो लास्टको के भन्छ त्यसलाई यस्तो वाला छ नि एओ इजिकल टु इन्ट्रो आइजिकल टु क्यू टू माइनस क्यू वान बाई क्यू टू अथवा टी टू माइनस टी वान बाई टी टू वाला फर्मुला छ के है त्यो फर्मुला हेर्ने अनि इफिसियन्सी कहिले नि इफिसियन्सी हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्न यसको किन भनेर नि सोध्न सक्छ अब यहाँनिर वर्क जति हामीले इनपुट दियौँ नि वर्कमा 
त्यो त हामीले टेनमै एटमै पढेको कुरा हो किन सिम्पल मेसिनको इफिसियन्सी हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुँदैन भनेको जस्तै कार्नर टेन इन्च किन हुँदैन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट वर्क चाहिँ डन गर्न सक्दैन त्यो सर्टेन इनर्जी चाहिँ जुन हामीले दिएको इनपुट चाहिँ इनपुटले चाहिँ सर्टेन इनर्जी चाहिँ हिटमा कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ फ्रिक्सन फ्रिक्सन जुन लाग्छ त्यहाँनिर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कार्नर टेन इन्चको इफिसियन्सी चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन सक्दैन भन्ने हो ठिक छ कुराकानी अब हामी अर्को हाम्रो अलि राम्रो टपिक छ हाम्रो कोलोइडल तिर आउँ है त ल कोलोइडलमा तपाईँहरूले के पढ्ने कोलोइड भनेको के हो फर्स्टमा त कोलोइड भनेको के हो वन नानोमिटरदेखि टेन नानोमिटरसम्म पार्टिकल साइज भएका जुन हाम्रा मिक्सर बन्छन् तिनीहरू पार्टिकलले त्यसलाई हामीले कोलोइड भन्ने हो तिनटा टाइपको सोल्युसन हुन्छ के के हो ट्रु सोल्युसन अर्को भनेको हाम्रो कोलोइडल सोल्युसन र हाम्रो सस्पेन्सन ओके ल यति कुरा हेर्ने अनि त्यसपछि तपाईँहरूले हेर्ने भनेको अब कोलोइडको कोलोइड के लेखे बनेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो डिस्पर्सन फेज छ जसलाई हामीले सोल्युट भनेर भन्नु नि सक्छौँ सल्युट होइन सोल्युट प्लस के भन् के अर्को डिस्पर्स मिडियम ओके अब यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सोलभेन्ट भन्नु नि सक्छौँ ओके होइन त अब तपाईँहरूलाई मैले लायोफोबिक र लायोफिलिकलाई यसरी बुझाउँछु कहिले नबिर्सिने गरेँ है त पहिला सुरुमा हामीले फोबिक हेरौँ है फोबिक र अर्को हाम्रो के छ फिलिक ल फोबिकले तपाईँहरूले के सम्झिने भन्दाखेरि यो चाहिँ ओइल र वाटर हालेको सम्झिने यसमा के सम्झिने भन्दाखेरि सुगर र वाटर हालेको सम्झिने यो वाटर भनेको दुईटैमा के हो त सोलभेन्टको काम गऱ्यो किन हामीलाई थाहा छ नि त वाटर वाटर इज अ युनिभर्सल सोलभेन्ट भनेर होइन अब यो सुगर भनेको र ओइल भनेको के हो डिस्पर्स डिस्पर्सन फेज हो मिडियम भनेको चाहिँ वाटर आयो होइन फेज भनेको चाहिँ जुन चाहिँ डिस्पर्स हुनेछ नि मिडियममा त्यो चाहिँ हाम्रो सुगर र ओइल हो अब यदि सुगर भयो भने यसको त राम्रो मिक्सर भन्छ नि घुल्छ नि होइन यसको यो घुल्छ त यसले त के गर्छ लेयर फर्मेसन गराउँछ भनेपछि यहाँ हेरौँ त जुनको चाहिँ सोलभेन्ट अथवा डिस्पर्स मिडियमसँग चाहिँ राम्रो एफिनिटी छैन भने त्यसले के त्यो त्यो के हो त्यो चाहिँ हेड गर्छ भनेको यो छुट्टै बस्नु भनेको त हेड गर्नु हो नि त वाटरलाई हेड गऱ्यो भनेपछि त्यसलाई के भन्ने हामीले लायो फोबिक भन्ने फोबिक भनेको डराउने अनि त्यो न नमिल्ने भनौँ न अब यहाँनिर त मिल्यो नि त होइन यिनीहरू त होइन यिनीहरू त मिक्सर बनायो भनेको डिस्पर्सन मिडियम अथवा सोलभेन्टको चाहिँ सोलभेन्टसँग चाहिँ डिस्पर्स फेजको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एफिनिटी छ भनेदेखि त्यसलाई के भन्ने त एफिनिटी धेरै छ भने त्यसलाई के भन्ने हामीले लायो फिलिक भन्ने अब यहाँ लायो फिलिकमा अर्को कुरा नि हेर्न सकिन्छ हामीले के हेर्न सकिन्छ यिनीहरूलाई प्रिपेयर गर्न सजिलो हुने रहेछ ओइल र वाटरको कोलोइड बनाउन कति गाह्रो होला त्यसलाई त स्पेसल कन्डिसन चाहियो नि त त्यसलाई स्पेसल कुनै कन्डिसन चाहिन्छ अब यो ओइल र वाटरको बनाउँदाखेरि तिनीहरू रिभर्सिबल हुन सक्दैन होइन यदि बनायो भने अब सुगर र वाटरको मिक्सर छ भने त्यसबाट त सुगरको क्रिस्टल र वाटर त छुट्टै निकाल्न सकिन्छ नि हामीले के के प्रोसेस हुन्छ हुन्छ त्यसबाट त सिधै सुगर र वाटर छ भने त्यसलाई हामीले इभाइपरेसन गरिदियो भने वाटर जति वाटरको मोलिक्युलहरू जान्छ अथवा डिस्टिलेसन गरिदियो भने डिफ्रेन्ट सेपरेसन टेक्निक छ भनेको यो सि रिभर्सिबल हुनसक्छ रायो फिबि लायो फिलिक सोलहरू भनेर हेर्ने है त ल तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि मेन कन्सेप्ट भनेको एफिनिटी डिस्पर्सन मिडियमसँग एफिनिटी छैन डिस्पर्स फेजको भने लायो फोबिक छ भने लायो फिलिक ओके ल कुरो त्यति नै हो अब तपाईँहरूको यो लायो फोबिकको अब मैले अहिले नै भनिसकेँ प्रिपरेसन गर्न धेरै एउटा मेथडहरू चाहिन्छ त्यसमा मैले क्लासमा डिस इन्टिग्रेसन मेथड होइन इलेक्ट्रो सेन्ट्रिफ्युजेसन मेथड त्यस्तै भने थिएँ डिस इन्टिग्रेसन भनेको ठुलोलाई साना साना पार्टिकल भनेको कोलोइडको पार्टिकलसँग मिलायो भने त्यसलाई डिस इन्टिग्रेसन मेथड भन्ने सानो सानो ट्रु सोल्युसनका पार्टिकलहरूलाई चाहिँ एउटाको एग्रिगेट गरेर ठुलो कोलोइडको पार्टिकलसँग मिलायो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एग्रिगेसन भन्ने होइन यिनीहरू हामीले प्रिपरेसन अफ लाइफ हो विक्सोलमा पढाएको थियौँ भने प्युरिफिकेसनमा हामीले डायलाइसिस पढाएको थियौँ ओके डायलाइसिस पढाएको थियौँ डायलाइसिसमा के हुन्छ हामीले वाटर हाल्छौँ त्यहाँबाट अब चाहिँ यो किडनी डायलाइसिस पनि हाम्रो किडनीमा हाम्रो यो जुन ब्लड छ त्यसले कोलोइडको काम गर्छ होइन भनेको किडनी भन्दा नि रेनल फ्लुइड हुन्छ जुन किडनीमा भएका फ्लुइडहरू त्यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ कोलोइडको काम गर्छ जसलाई फिल्टर गर्नलाई प्रयोग हुन्छ हाम्रो डायलाइसिस भन्ने प्रोसेस अब यसमा पनि सोललाई फिल्टर प्युरिफिकेसन गर्नलाई के हुन्छ डायलाइसिस प्रोसेस हुन्छ यसमा हाम्रो हट डायलाइसिस इलेक्ट्रोडाइलाइसिस हट डायलाइसिसले एकदमै त्यसको रेटलाई फास्ट गराउँछ इलेक्ट्रोडाइलाइसिसमा चाहिँ यदि 
आयोन प्रेजेंट सो सोल में हमें इलेक्ट्रोडाइलाइसि करने हो तेस में के होता है दुईपटी पोजिटिव रेगेटिव टर्मिनल से हमें जोड़ा होना हो तैं अब पोजिटिव यदि इंप्युरिटी अथवा पोजिटिव सोल रही सोल एट्रैक्ट होना सको इंप्युरिटी नहीं एट्रैक्ट कर सको तो हम इलेक्ट्रोडाइलाइसि हाई ल प्युरिफिकेशन भैस अब मैं अर्क के भाई थे तब समझ कि छाइन टिंडल इफेक्ट कुछ एटा कोलोइड छर्टिकल में मैं यहाँ बड़ा लाइट पठाए है लाइट पठाए यहाँ से स्कैटर्ड हो रोजे अर्क में पास होके लाइट को एनर्जी चाहिए हमें के भाई तो डिस्पर्सन अफ लाइट हमें के भाई टिंडल इफेक्ट वे भाई अर्क मैं के भाई थे दुईटा लेयर हो मैं धेरे कुछ सकते जैसे यहाँ दुईटा लेयर हम सस्पेन्सन लेयर रो डिफ्यूज लेयर हो रहा सस्पेन्सन लेयर रिफ्यूज लेयर बीच में के होता तो भादा खेल सर्टेन पोटेन्सिल डिफ्रेस हो तो जो पोटेन्सिल डिफ्रेस हमें जिटा पोटेन्सिल भाई तो हमें जिटा पोटेन्सिल वट इज जिटा पोटेन्सिल सर्ट में आँच आँच होगा ये क्वेश्चन एक चोटी तब हे ओके अब अर्क तब पढ़् पर्ने वाको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए दुटा लेयर बन के सस्पेन्सन लेयर जो हमें ट्रू सोलूसन कोलोइड सोलूसन रसपेन्सन सोलूसन पढ़् सस्पेन्सन भाई सस्पेन्सन रिफ्यूज लेयर भाई पढ़ा है अब तो दुईटा बीच में के होता तो भादा खेल सस्पेन्सन से बाहर को लेयर भाई डिफ्यूज भित्र को लेयर भाई दुईटा लेयर के दुईटा लेयर में पोटेन्सिल डिफ्रेस हो जिस हमें के भाई जिटा पोटेन्सिल भाके नहीं हो जिटा पोटेन्सिल को बुझ् भाई ल अब सोप को कुरा करूँ हाई अब हमें लुगा धुन्स जैसे है कसरी क्लीन कर सोपले भाई कुरा हमें हेन पर्ने हो अब यहाँ हम सोप के भादा खेल फैटी एसिड हो फैटी एसिड हो ओके अब यहाँ जस्ते सोडियम सर्ट ऑफ फैटी एसिड भाई सोडियम होना है अब इसमें के होता है एटा हेड हो एवं तेल होने पढ़ा थी हमें अब हेड रेल में एवं के होता लाइ सरी एटा हाइड्रोफिलिक होने वाटर मन पाने एट हाइड्रोफोबिक होने वाटर मन नपराने अब तो हाइड्रोफिलिक भादा खेल बाहर को साइड में तिहार के बना मिशेल भाई बना ओके मिशेल के जैसे यहाँ नेगेटिव भो अब यहाँ नेगेटिव भो यो धेरे नेगेटिव मिले एटा गोलो स्ट्रक्चर बना कि डल्ला डल्ला बना हाई वो तेल हमें के भाई तो मिशेल भाव यह नेगेटिव बने तब हाइड्रोफिलिक हो ये हाइड्रोफिलिक योग हाइड्रोफोबिक हो अब यहाँ बीच में के आँच हम डट आँच कि यहां धेरे करोड़ों वा मिशेल्स बना सोप यदि हमें फोहर वाटर फोहर कपड़ा में हाल यहां मिशेल के बीच में डट लाइ कलेक्ट कर लिया अब यहाँ हाइड्रोफोबिक तल तो ओ इस माइनस चार्ज हाइड्रोफिलिक तल को हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक ने क्या डट लाइ कलेक्ट गए कें इस वाटर संग तो लव करते इसलिए इस डट क्लीन गयो बुझ्पर् क्लिंजिंग एक्शन अफ सोप एंड डिटर्जेंट ये हाई तुझ्भ लब हम अर्क हम स्वीट चैप्टर छा लास्ट चैप्टर फोटो कैटालाइसि सरी फोटो केमिस्ट्री रैटालाइसि भाई ल फोटो केमिस्ट्री में तब मैं अरुण के भाया छेन है थर्मो केमिकल रिएक्शन फोटो केमिकल रिएक्शन तो तब नपर्ता नहीं भो अर्क तब स्टार्क आइंस्टाइन ल इसको तब मेन प्रिंसिपल मत पढ़ने के पढ़् पर्द अर्क लैमबर्ट ल रियर लैमबर्ट ल तब बियर लैमबर्ट पढ़ू है लैमबर्ट नहीं बुझ्ह इसलिए भन्न खोजे मंदीहाल जैसे लैमबर्ट ल ने एब्जोबेन्स को इसलिए नहीं एब्जोबेन्स को ये लैमबर्ट लगे एब्जोबेन्स पार्थलेन समसंग डाइरेक्टली प्रपोर्सनल हो बियर लैमबर्ट पार्थलेन्थ रेन्ट्रेशनसंग 
एब्जर्बेन्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्छ के अब एब्जर्बेन्स भनेको के हो भन्दा खेरि कुनै पनि एउटा सब ठाउँमा चाहिँ हामीले यदि लाइट पठायौ भने लाइट पठायौ हैन अब त्यो त्यो मटेरियलमा चाहिँ कति एब्जर्ब हुने भन्ने कुरा चाहिँ यसको लेंथले डिटरमाइन गर्छ यसमा कति पार्ट लेंथ छ यहाँ भएको इलेक्ट्रोलाइट को कन्सन्ट्रेसन अथवा यहाँ भएको सोलुसन को कन्सन्ट्रेसन हैन अथवा यहाँ भएको आयनहरु को कन्सन्ट्रेसनले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भन्छ यो बियर ल्याम्बर्ट ल ले चाहिँ यसले चाहिँ ल्याम्बर्ट ल ले चाहिँ के गर्छ भन्दा खेरि यो पार्ट लेंथले मात्रै डिटरमाइन गर्छ एब्जर्बेन्स लाई भनेर भन्छ के है त्यति कुरा गानी हो अनि अर्को भनेको तपाईहरुलाई एकदमै सोच्ने भनेको चाहिँ फस्फोरेसेन्स र फ्लोरेसेन्स फ्लोरेसेन्स है अब यहाँ नेरी बुझ्ने भनेको फ्लोरेसेन्स भनेको तपाईहरुले बत्ती निभाउनु हुन्छ नि लाइट कट अफ भयो एनर्जी कट अफ भयो भनेपछि त्यो त्यसको त्यो रेडिएसन नै कट अफ भयो नि त्यसलाई हामीले फस्फोरेसेन्स भन्ने जब हामीले सोर्सबाट एनर्जी पठाउँदैनौ भने त्यहाँबाट एनर्जी नै रेडिएसन इमिट हुँदैन त्यो अ सोर्सबाट एनर्जी नपठाइकन भन्ने त्यसलाई हामीले फस्फोरेसेन्स भन्ने सरी फ्लोरेसेन्स भन्ने फस्फोरेसेन्स भनेको के हो जस्तै अ एक ठाउँमा लाइट पठायो त्यसमा एनर्जी यदि कट अफ गरे भने पनि पछि सम्म लाइटको धब्बाहरु देखिराख्न देखिराख्छ भने रेडिएसन देखिराख्छ भने त्यसलाई हामीले फस्फोरेसेन्स भन्ने है अब अर्को नि छ हाम्रो केमिलुमिनेसेन्स भन्ने छ केमिलुमिनेसेन्स भनेको के हो भने तपाईहरुले समझिने जुनकिरी भनेर ओके जुनकिरी भनेर समझिने जुनकिरीले के गर्छ भने त्यो आफूमा भएको एउटा सर्टेन केमिकलहरुले चाहिँ के गर्छ त लुमिनेसेन्स भनेको चाहिँ लाइट अथवा रेडिएन्ट रेडिएसन चाहिँ प्रोड्युस गर्छ हैन त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एनिमलहरुले गर्ने हो खासमा चाहिँ ओके यदि तपाईहरुले फोटोकेमिस्ट्रीमा पढ्नु अरु त्यो छ फोटोसेन्सिटिजन अनि के 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 छ हैन त्यो तपाईहरुले नपढ्दा नि हुन्छ अब मैले क्याटालिस्ट क्याटालाइसिस तिर गए है सो क्याटालाइसिस भनेको के हो भने क्याटालिस्ट युज गरेर कुनै पनि एउटा रिएक्सनको रेटलाई स्लो अथवा फास्ट गराइन्छ भने दैट इज क्याटालिस्ट क्याटालाइसिस ओके अब यो क्याटालाइसिस चाहिँ तपाईहरुको के छ भन्दाखेरि अ दुईटा टाइपको हुन्छ नेगेटिभ क्याटालाइसिस र पोजिटिभ क्याटालाइसिस नेगेटिभ क्याटालिस्ट युज गर्यो भने त्यसको न्यूमेरिकल छैन उसमा हजुर यसमा छ न्यूमेरिकल तपाईहरुले एब्जर्बेन्सको न्यूमेरिकल छ नि लग आई नट बाइ आई यो तपाईहरु फोटोकेमिस्ट्रीको भन्नु भयो होला यो न्यूमेरिकलहरु छ तर तपाईहरुलाई मैले अब पहिले देखि नै अवेयर चाहिँ गराएको हो हैन यसबाट तपाईहरुले न्यूमेरिकल भन्दा पनि यो थ्योरी पार्टलाई नै अलिकति फोकस गर्नु किनभने न्यूमेरिकल चाहिँ यो धेरै फ्रिक्वेन्टली सोध्ने न्यूमेरिकल होइन यो कहिले काहीँ झुक्याउने न्यूमेरिकल हो त्यही पनि यो ओल्ड कोर्समा धेरै सोधिराख्ने न्यूमेरिकल हो यसबाट होइन त्यही भएर तपाईँहरुले ओल्ड इज गोल्ड नै हेर्नु न एक दुईवटा मात्रै न्यूमेरिकल पाउनुहुन्छ के त्यो पनि प्रिभियस हेलो 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 सुनिरहनु भएको छ मलाई सुन्ने छ ए ल मेरो यहाँ बत्ती ठक्कै गयो के अनि फेरि अर्को नेट यता नि गयो बुटोलमा नि गयो ल चितवनमा नि गयो भन्नु त ल यो चाहिँ तपाईहरुले न्यूमेरिकल चाहिँ फ्रिक्वेन्टली सोधिराख्दिनु के यति न्यूमेरिकल यो आई नट भनेको इन्सिडेन्ट आई भनेको आई टी भन्छ अझै त्यो भनेको ट्रान्समिटेड लाइट त्यसको चाहिँ इन्टेन्सिटी दिएको हुन्छ हैन अब त्यसबाट चाहिँ तपाईहरुको एब्जर्बेन्स क्याल्कुलेट गर भनेर सोध्छ जेनेरली है अनि अरुको क्वेशनहरु तपाईहरुले प्र्याक्टिस गरिराख्नु नै भएको छ अनि अब क्याटालाइसिस मा है अब क्याटालाइसिस भनेको चाहिँ तपाईहरुको के छ त भन्दाखेरि यसमा पोइजन र प्रमोटर क्याटालाइसिस भनेर चाहिँ हाम्रो पालामा सोध्या थियो सो पोइजन भनेको चाहिँ क्याटालाइसिस प्रोसेसमा यदि त्यसले चाहिँ इनहिबिट गर्छ भनेदेखि अथवा त्यसको त्यो क्याटालिस्टको कामलाई चाहिँ रोक्छ रोक्न खोज्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले 
पोइजन कैटालिस्ट भाई प्रोमोटर कैटालिस्ट को काम में अलग अज इन्हांस कर हेल्प कर प्रोमोटर भाई अब कैटालाइसि होना को लगी कुछ रिएक्शन में कैटालाइसि होना को लगी इन्हांस होने कैपेसिटी होने भाई क्या इनर्जी बेरियर को मैं जस्ते एटा कुछ रिएक्टेन्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना रिएक्टेन्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना यह सर्ट एंड इनर्जी बेरियर से क्रस कर हाई हो यो इनर्जी बेरियर क्रस करने यो इनर इस हमें ई ए भाई हमें एक्टिवेशन इनर्जी नहीं भाव यदि यहाँ कैटालिस्ट प्रेजेंट छो पोजिटिव कैटालिस्ट प्रेजेंट छी ए के होता घट ई ए घट् के हो ये ठूल पहाड़ घट् हो कि तब यो ठूल पहाड़ चढ़े जान सजी हो सीधे जान सजी हो सीधे जान चाँड होना भर यह पहाड़ अलग के पहाड़ को रेंज घट् घटी सके तो रिएक्शन के फास्ट हो हाई हो इसी हो कैटालाइसि काम करने अब यदि तब नेगेटिव रिया नेगेटिव चाहे ओहो सरी अर्क म बनाई हाल तो नेगेटिव कैटालाइसि नेगेटिव के कैटालाइसि न भन नेगेटिव कैटालिस्ट देखने इस एक्टिवेशन इनर्जी झन बढ़ाई दिशा पाथ झन बड़ी ठूल बनाई दी रेट अफ रिएक्शन के स्लो कर द हाई ये तो कुछ हो एक्टिवेशन इनर्जी लटाने रढ़ाने कुछ हो ये तब बुझ्पो अर्क कोई ये ग्रुप में अलग आई रहे हाई इंडो थर्मिक रोथर्मिक को मैं बुझाई दीह जैसे ये इंडो थर्मिक भो मान लं यहाँ के होता है रिएक्टेन्ट रोडक्ट को अब इंडो वे यहाँ ये जैसे एब्जर्ब होने बुझने अब यह रिएक्टेन्ट को यह रिएक्टेन्ट भो प्रोडक्ट भो प्रोडक्ट को इनर्जी यहाँ इनर्जी रि रेट अफ रिएक्शन सरी यतापटी इनर्जी यतापटी रेट अफ रिएक्शन हाल सब हमें एक यतापटी हमें रेट हाल ये इनर्जी हाल इनर्जी हेन तो बढ़े कि बढ़े न बढ़े नहीं रेट बढ़ते जाना प्रोडक्ट को इनर्जी बढ़ी राखे रिएक्टिंग भाग मीन्स एंड्रोथर्मिक में होने रहे प्रोडक्ट को इनर्जी बढ़ने रहे अब एक्जोथर्मिक को लो के एक्जो इसमें हमें कि इनर्जी ये हालने हो पोटेन्सि इनर्जी रेट ये करने होने यहाँ के होने रिएक्टेन्ट होने ये प्रोडक्ट होने पे क्या रिएक्टेन्ट को भाई प्रोडक्ट को कम होने पे क्योंकि एक्जोथर्मिक में के होता हम रिलीज हो इनर्जी रिलीज होके ये कुछ तब बुझने तो हो अर तो के हम तो लगभग फिजिकल केमिस्ट्री नहीं सकि सको तो कई अरुण कन्फ्यूजन लू तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें नत्र अर्गनिक को सरस्वती हेमं अर्गनिक को भाई भर को कोर्स मैं नहीं करें हो तो केस के गाड़ो जो तो मैं लगे ज्यादा होर्गनिक हजर हजर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री को नर्स इक्वेशन इक्वेशन मात्र भन्ने कि डेरिवेशन तो अब प्क्टिस करने नहीं हो आपको हल्का भन्दिन मत एकदम हजर 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 नर्स इक्वेशन को केमिकल सरी इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन को इएमएफ मेजरमेंट करने एटा इक्वेसन हो जो नर्स भाइंटिस्ट ने नर्स इक्वेसन भाव हो अब इसमें तब ईएमएफ जो ई के ईएमएफ ई सेल से हमें मेजर करने हो विथ द हेल्प अफ स्टैंडर्ड ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ अफ सेल अस पीछे नंबर अफ इलेक्ट्रोन इन्वल्विंग इन इट रेशन अफ द के आयन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोन ओके हमें पता लगने अब तब के भादा खेल डी डिनोट भी करूपर् हाई जस्ट ई सेल ईएमएफ अफ सेल एट नन स्टैंडर्ड कंडीसन अभी इनर्ट सेल ईएमएफ अफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीसन एन को नंबर अफ इलेक्ट्रोन है आयन को कुरा लेख्पो जस्ते ए ए री भयन छ बी प्रोडक्ट ए रिएक्टेन छोडक्ट बाई रिएक्टेन कर हमें तो निल तो पची को कुछ हो ये जस्ते ए बी रिएक्टेन्ट वाला आयन आयन छोड़ प्रोडक्ट वाला छोड़ने अभी तब कसरी एट रिएक्शन लेट करेंगे 
होना अभी लास्ट में अब तो डिराइव हे हेपे आप को ये निल्प इ सल इज इक्वल टू इनर्ट सल माइनस आरटी बाई एन एफ एल एन एक्टिविटी अफ रिएक्टेन्ट बाई एक्टिविटी अफ प्रोडक्ट ये तो अलग डेरिवेशन मत हे कि तब डेरिवेशन चाहे हेपर हाई पैसे सुरू में ये ये ना था पाने भाई ये को ये हो इस नर्स इक्वेसन ने काम कर काम कुछ चल् कहीं नलेखी आने भाई ये बेटर हाई अप्सन नलेखी को छोड़ने को एटीएम लीटर पर मोल पर केलविन अब तो जेरो पोइ वाला देखे यहाँ यदि क्यालोरी में देखने जेनरली ये ना हो तब एट पॉइंट थ्री वन फोर नहीं कंठ कर एफ तो था एकदम खतरा लतरा हो अब हम उ जाऊँ के सो अर्गनिक को मैं के भूनिक में तब मैं पढ़ाई सकते सब कुछ है फर्स्ट फर्स्ट देखिए मैं कहीं एक्सप्लेन कर दिन है अर्गनिक में साइक्लिक एलिफेटिक में आने फर्स्ट में साइक्लिक एलिफेटिक में तब पढ़् पर्ने के हो मैं भादा खेल बेयर स्ट्रेन थिरी एटा सुरू में बेयर स्ट्रेन थिरी में समझना पड़ने कुछ के हो वन हंड्रेड नाइन डिग्री ट्वेंटी एट मिनट यदि छेबल होने अनस्टेबल होने पढ़ने फर्स्ट अफ अल अक्लोहेक्जेन साइक्लोहेक्जेन को पढ़ने कन्फर्मेशन बोर्ड कन्फर्मेशन चेयर कन्फर्मेशन छाई अभी पढ़ने के वन थ्री वन लिख हे मैं वन थ्री डाई एक्जिल इंटरैक्शन पढ़ने हाई अभी पढ़ने वाने को अर्क के होता भादा खेल इसमें पढ़ने वाने एरोमेटिटी हल्का आँच साइक्लिक एरोमेटिक एरोमेटिटी एरोमेटिटी भाई चैप्टर अब एरोमेटिटी भाई आने पो वन थ्री डाइक्सिजल साइक्लोहेक्जेन पढ़ू भाई साइक्लिक एलोफेटिक में लगभग ये नहीं हो अब हम एरोमेटिटी तीर फिक्स बेयर स्टेन थे साइक्लोहेक्जेन को कन्फर्मेशन वन थ्री डाइक्सिजल इंटरैक्शन अस पीछे लगभग ये नहीं हो अभी अर्क एक्जिल इक्वेटोरियल बोन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन अथवा बोन हाई बोन ये तब पढ़ु ये छुन्न भैन हाई ये अब एरोमेटिटी में हो एरोमेटिटी में तब आइटेरि फर एरोमेटिटी है इसमें हम आकल रूल हकल रूल यूज कर आईटा यूज कर हेर तो तब टैलेंट लो एरोमेटिक हो कि पता लगन तो मैं हकल रूल बा अक्कल रूल ने कि भाज फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रोन फोर एन प्लस टू पाई भाई कि तब पता लगन को लगी के करने फोर एन प्लस टू इजिकल टू पाई इलेक्ट्रोन मेरे बेस्ट मेरे ट्रिक हाई ये अब फोर एन प्लस टू इजिकल टू पाई इलेक्ट्रोन कैटा चाहिए यहाँ हेने यो एवं बोन को दुईटा इलेक्ट्रोन हो हाई दुईटा बोन चार वा इलेक्ट्रोन भो यो एवटा दुईटा इलेक्ट्रोन को काम कर ठीक है छवटा इलेक्ट्रोन भाई छवटा इलेक्ट्रोन सीक राखने फोर एन प्लस टू इजिकल टू सरी फोर एन इजिकल टू फोर एन इजिकल टू क्या फोर भो एन इजिकल टू क्या वन आयो इस यदि तब एन को भैल्यू इंट्रिकल मल्टिपल एटा के 
इंट्रीजर में आँच इंट्रीजर में वन टू थ्री फोर जेरो वन टू थ्री फोर में आँच तेज तब एरोमेटिक होने बुझने हाई अब यदि तब वन बाई टू है टू बाई थ्री यो में आयो जैसे यहाँ फोर मत भाई माइनस नाक भाई के होते यदि माइनस थे इसको तो चार वा मत हो यहीं बिग्रिंदी कुरा हेमें यहाँ तो चार मत हो फोएन प्लस फोएन इजिकल टू फोएन इजिकल टू कति होने भाई तो टू होने भाई एन इजिकल टू टू बाई फोर होने भाई एंड मीन्स ये एरोमेटिक होते हैं थे है ये कुछ तब रूल यूज करने इसी हो बुझ बुझे बुझे भन अब हमें हकल रूल बुझी सके क्या जाने तो हम भादा खेल मैं एरोमेटिशिटी में पढ़ा इफेक्ट अफ सब्सिट्यूएंटर इफेक्ट अफ सब्सिट्यूएंट कुछ एटैच एटैच सब्सिट्यूएंट हो सायद अब इसमें मैं इलेक्ट्रोन विड्रइिंग रिलेक्ट्रोन रिलीजिंग पढ़ा चुके इलेक्ट्रोन विड्रइिंग में एच एनओ टू सी एस थ्री ओ एच हर छाइन हेलो हेलो यदि इलेक्ट्रोन विड्रइिंग ग्रुप से बेन्जिन में एटैच होलेक्ट्रोन रिलीजिंग ग्रुप से बेन्जिन में एटैच भाई अर्क यहाँ मैं भन्न ही बिर्से तब स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन पढ़ने एसपी टू हाइब्रिडाइज अब यह क्लास में कति जान हो क्लास में मैं सब कुछ भाई थे भाई लब यहाँ यदि बेन्जिन में बेन्जिन में इलेक्ट्रोन विड्रइिंग ग्रुप छिर अर्क सब्सिट्यूएं कह एटैच होने भाई कुछ इसलिए भाषा कि यदि यो एटैच हम एनओ टू जैसे ये मेटा पोजिशन में एटैच हो इसमें यदि रिलीजिंग ग्रुप छर्थ रैरा प्रडक्ट बन भाई हेने अब यह कसरी बन भैं रेजुनेस बनाए हरी हे थे गेरा थे तब ये अब ये बुझ्पर् अर लाई ठीक है यदि विड्रइिंग ग्रुप छेटा में बनने भो रिलीजिंग ग्रुप छर्थ रैरा में बनने भो बुझने यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूसन होता खेल हो अब यहाँ अर्क नहीं आने सकता बेन्जिन वाई बेन्जिन को टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूसन बट नट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आने सकता कें सब्सिट्यूसन कट एडिशन आने सकता हाई क्या फेरी रहने सब्सिट्यूट कर एड करना चाहते हैं क्यों होगा भादा खेल बेन्जिन को एटा यो एरोमेटिक कंपाउंड हो जिससे आपको एरोमेटिटी लुज कर चाहते हैं यदि तैंतर चाहे हम एडिशन भोदि के होने उसको जो एरोमेटिशिटी है बेन्जिन को लुज हो यदि एड भो बेन्जिन में भाग भि का जो पाई इले पाई रिंग हो पाई इलेक्ट्रोन का रिंग लुज होते भर से बेन्जिन के भादा खेल एडिशन करते हैं ये कुछ हेने अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाऊ ऑल दी हाइड हम प्यारो चैप्टर हाई अस पच्चीस अल दी हाइड में अब हम तब पढ़ने वाक मैं पढ़ाई नहीं सके हाई ये कुछ फर्स्ट में तभी पढ़ने एडिशन के पढ़ने भादा खेल फर्स्ट में पढ़ने रे एडिशन लेकेंड में तभी पढ़ने रिडक्शन में अब मैं भू वन बाई वन क्लेमेन्सन रिडक्शन उल्फ किस्नर रिडक्शन तेस पीछे हम आनिजर रिएक्शन अस पीछे हम अल्डोल कंडेसेशन हाई ये सब भैस अटिंग विटिंग मैं करा कि विटिंग र्लेजिंग अभी अर्क मैं पढ़ा छु हेलोफम हजर अ ग्रिगनर ग्रिगनर एलोफम भैस ये हे लगभग लगभग सकता हाई तो कंप्लीट ही होगभग अल हेड 
अलग अब तब पढ़ने भाषा टोलेन्स टेस्ट रिक्रोस्कोपी एनालाइसि के यो स्ट्रक्चर इलिस्ट्रेशन करने प्रोसेस हो जिसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भाई तब थर्ड इयर में गए पढ़ु सब है यो स्पेक्ट्रोस्कोपी हर से अल्ली हाइड्रो किटोन अब्जर्व कर मिले स्ट्रक्चर से इलिस्ट्रेट स्ट्रक्चर पत्ता लगन मिलता तो तब हेन पे हाई ली हमें तब हेम मेरे विचार में अब अल्ली हाइड किटोन आई सके अब हम भाई कार्बोदिक एसिड तीर कार्बोजालिक एसिड में तब पढ़ने वाले मेन में मैं भू इस एसिडिटी पढ़ने मैं दुईटा मत पढ़ा इसमें अरुण के पढ़ाक छेन अभी मेलोनिक स्टोर एकदम इंपोर्टेन्ट मेलोनिक स्टोर सेंथेसि एसिडिटी में अब इफेक्ट अफ सब्सिटी जैसे विथड्रइंग आए हैं एसिडिटी घटने कि बढ़ने अभी रिलीजिंग आए हैं एसिडिटी घटने कि बढ़ने जिसम कार्बोजाइलिट आए हैं विथड्रइंग आए हैं अलग स्टेबल हो रही बढ़ रिलीजिंग आए हैं घट भाई मैं भाई भनी सकता छू है अभी यह धेरे कार्बोजाइलिक में तब थोड़े ये ये मत पढ़् अरुब कवर हो इसमें ये तो खास डराने पर्देन हाई चैप्टर से एकदम धेरे क्या अर्क इसमें पढ़् पर्ने वाने को तब डाइजो मिथेन ली पढ़ी सके हम कार्बोजाइलिक खलास भाव हम क्या जानूपर्यो भादा खेल अब हम जानूपर्यो फिनोल तीर फिनोल अब फिल्म में पढ़ने तब तो मैं अल्ली हेड किटनमें भन्न पड़ने कुछ राइमर टाइम मैं बिर्स है राइमर टाइम राइमर टाइम अभी अर्क इसमें के पढ़् पर्व तबादा खेल वाई फिनोल इज मोर एसिडिक दैन अल्कोहल जो में तब फिनोअक्साइड आयन को स्ट्रक्चर बनाए हरी टैक्टुक पारे कर पढ़् पर्ने अर्क राइमर टाइम भैया अभी अर्क के कोल बेवड़ा सा कोल रिएक्शन गटर मैन से गटर मैन धीरे सोधी रखे छाइन कोल रिएक्शन मत पढ़ने साली सालिक बनने हो जिसमें हमें सीओ फिनल में लि कुछ तब पढ़ु भाई पास अर्क हम यहाँ के अब हम अमाइन में अमाइन अमाइन में तब हफमैन कार्बोजाइलेसन मिनिंग डिग्रेडेशन एवं कार्बन कम हो प्रोडक्ट में रिएक्टेड भाई है ती कुछ हमें हेने अभी अर्क तब पढ़ने वाले नाइट्रस एसिड टेस्ट मैं जो नाइट्रस एसिड एस एचओएनओ करा हर करा थे क्लास में है अभी यहाँ पर हम नाइट्रोनियम आयन बन पैसे नाइट्रोसोनियम अथवा अब प्राइमरी रेकेंडरीस रिएक्शन करे के बना भाई कुछ हे प्राइमरी के बना प्राइमरी एंटू गैस बना सेकेंड एलो एलो पीपीटी टर्सरी सर्ट दिन हेने अमाइन को अमाइन को बेसिटी हेने लक्यो अति सब हूँ हम केमिस्ट्री सको लब मैं भन्न पर्ने के अर्क ये अमाइन में मैं भन्न पर्ने थे सैंड मेयर रिएक्शन जो हमें पढ़ी नहीं सकते थे इंपोर्टेन्ट रिएक्शन जो एनिलिन फिनोल एनिलिन बनाने प्रोसेस एस एन एच सी एल एच टू ओ है ये हालां एनिलिन बनाने प्रोसेस एन एच टू यहाँ ओ एच हो ये हमें पढ़ी सकते कुछ हाई सैन मेयर रिएक्शन भी पढ़ा एक चोटी नोट खोले हेन पो ये पढ़े अर्गानिक तो मैं भाई भर को सब नहीं कवर कवर कर अर्गानिक रिजिकल को थर्मो डाइनामिक्स बाहे अर ये इनअर्गानिक पढ़ाने अलग टाइम न भर यो भाव है अरुण पैल्हे भैस भनम न टाइम न भाई पैल्हे भैस थे भर नगर हो 
लक्की कुरा रहस्य उन सब वाले बानुम ना तो भाई अब आप ही पढ़ना जाम भाई तो यहाँ गॉफ कर रहे थे खास से तेज़ तो उबला दे वाला है लाख दिन हमारे लाय लाख अन्य और कुरा अब वाकी अजय आए ना वाले जो हम लोग ग्रुप पढ़ने कुरा सांदे सा ग्रुप में टॉक का मैसेज कर दे भाई यार ले लाख बोलूँ तो हाँ सा� इम्पोर्टेन्ट कुछ पढ़ने अब तस्त रात भरी पढ़े भ्याने वाले पढ़े झन भरी फिर इक्जाम में बिराम भर बिराम होगा फिर झन नहीं भाई अब इन करने हो तो हजर दीपेन्द्र Where is Dipendra? ये गरम था मिला इन गरम ना था ना भाई एक में अब अब पढ़ने हो आप फिर क्या आए ना वाले जो माले सोच ना है ना लास्ट वाले बाय बाय